Zonja dhe zëtëri mirë dita dhe mirë sërë dhe të këditari, unë jam e rëndushit do t'jemi bashkë dheri në orën 14 për të rikëthyrë pastaj në orën 15. Rusia mund të vazhdoj luftën në Ukrajina dhe për 2-3 vitet të tjera, por doj duhet të sakrifikoj cilsin për sasin. Kjo është lajmi parë që qarkullohë në nisjet të këti vitit të tretë të luftës që numëron shumë jetë të humbura, pa logaritur dëmet materiale. Një luft që marë në vorbullën e saj, ka përthithur shumë individ shtetë e fqinje dhe jo, përfshirë dhe ne, shqiptarët në Shqipëri. Por kjo ndonë se nuk reflektohet gjersisht, na dëmton gjepin dhe ekonomin e familje, sidomos të katamet e ardurat të ulta pa për logaritur familje të ndim sociale, apo pensionistët të cilët, nëse i referohemi dalje së fundit e ilirmetës, janë indeksuar nën vlerë duke të cënuar nivellin e tyre të jetesës. Nuk mbeten pas të gjithë pastaj që preferojnë nën produktet e qumështit apo edhe mishin në recetat e tyre të gatimit që nëse shkojnë në treg do të shojnë një vetëm të shmimin e kripur por në shumicën e rasteve edhe produkte jo të sigurta. Do i trajtojmë të gjitha që është jetë për gjatë këti ditari pa haruar karnavalet e shkodrës ndaj në ndishni. Edhe pse më duhet të pranoj që sot në program do të kem edhe liderën e partis zëri në parlamentin Ukrajinas për luftën nuk mund të rria pa e paralemruar këtë gjë. Por, gjërat e para në filim. Lajmi për arrestimin e Saliberishës bëri që shumë kush të mendoj se efekti rritemelimi do të venit të i shumë shpejt dhe Partia Demokratike e Lullzim Bashës do të rikthej të këshkëllqimi i saj dhe i drejta e fjales opozitës. Por, kjo nuk ndodhi sepse një impuls i ri u shtua këti grupimi me bashkimin e gazment bardit me të tit, pavarësir se në fillim e kishtë e kundështuar foltore në Berishës dhe ato vetë si person. Momenti që kjo ndodhi ishte kur morë nga bështetës të partiz demokratike të shkonin të këruga e shtëpisë të ti për t'ju bashkuar një grupit të rinjsh që gjdo natë shkojnë aty për të ndarë kafen dhe dy fjalë me njëri tjetërin. Një tradit kjo e njësur që prej 30 djetori të vitit të shkuar si një lëvizje strukturës të të rinjve që jetojnë jashtë dhe bëjmë pjesë në programin e përthithje së trurit si kurse e quan partia demokratike, brain gain. Dy prej tyre i kam në lidhje direkte në këtë momente, respektivisht nga vendet ku jetojnë, Daniel Nikola në Londër të Britani së madhe dhe Teddy Kopliku në Frans, Montpellier. Mirë dita dhe mirë sërdo. Mirë dita, flenet për ftesën. Mirë dita, flenësim. Me qenë se pyetjet ju referohen të dyve barazisht, pa ndarë asë këndë, jeni të lirë gjithashtu të merë një fjallën sa do herë që ndjeni të nevojës të shtoni diçka. Pra ndaj, e nisme, a jeni të knaqur sot me familjën e madhe të partijës demokratijë? Në është të 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 pra përveç në parlament në të tërë të vitit të kalum, edhe tashmës dy protestave e para që u ba para parlamentit, ku ju thate morën me zorit të rrugica, nuk besej si ishte në një vun e madhe për me qutë të rrugica, ishte një rrjellë logike edhe e vendimeve, edhe të asaj që kishin parlemëru grupi i gazmen bardit, bashkë me deputetet tjerë. Zë duhet harrojmë që zëdi bardi ka një format të mjaft institucional për në partijin demokratike, është deputeti asaj partije, pas ndarjes të partijin demokratike përfajtësën, është saktu si përfajtësu si një grupi jotë vogël në parlamentin shqiptar, pra sigurisht është një lejmi mirë, sepse efekti bashkimit ka dhe efektin psikologik të demokrat, dhe kjo të regu edhe me një zëtë shkurt pra, që i sheshë u mbush, duke lanë lejmin që familja ma dhe demokrate, për kështë e që të cilësoni ju, që mush i sheshin, për te i gazmen bardhe dhe për te i deputetve të parlamentit, kush do qoftej, të regoj që është një pies e konsiderushme që nuk mund të rihet pa o marrë në konsiderat si qka në olë për i dy vitesh, pra ne nuk i konsiderojmë në për, nuk nuk kanë parti, është një grup njerëzish që nuk kanë përfajtësusit e tyre në parlament si që të konë, aty u të regu edhe këtë, në nivel komtar, po dhe në nivel nërkomtar, që është një pjesë e popullësit që duhet merët në konsiderat. Kjo është lajmi i mirë, edhe sigurisht që bashkime është një lajmë shumë i mirë, besej që është vendimi drejti Zotit Bardi bashkë me grupin e ti parlamentarë. Zotit Nikola, nuk besoj se është vetëm Zotit Bardi, pasi ka dhe një federat anime të opozitës. Po, 
është një federat i cila duhet të respektuar për ato që përfaqëson edhe për rrimën në cilën po mundohet që ta, që ta drejtoj opozitarizmi në Shqipëri. E, sigurisht, ku do që ka opozit, apo një parti që është në opozit qëftë kjo partia dhe ngratike e rrithë me limit federat apo në zhdoloj nivelli tjetër, pritet edhe më shumë si nga kjoj formacion, se sa që pritet në fakt edhe nga qeveria e, aktuale e Shqipëris. Kjo për shumë arsye. Arsye e parë është sepse qeveria tashmë në gjukimin tim e, deri të ku është e zauruar e, dhe ka kryer misionin që ata për cilën janë zjedhën në Shqipëri në, në, në vitin 2013. E, që, e, që limi dyt apo e, e, ajo arsye e dyt pëse u mendoj këshu është sepse ka ardhë momenti që Jo vetëm si një pasoj e asaj rokadës naturali që zakonisht pritet në, në politik, por edhe si, si, si pasoj e, e shumë arsujeve tjera, edhe shumë ndryshimeve demografike, sociologike, e, në aspektin e biznesit, në mardhenjet ndërgëmtare, ka ardhur hapsira ku duhet një frymë re, Uh, fli, këtu nuk flitë vetëm një frim të re po themi për ne të rind këtu sot apo për një mendësi të re, për një mënyrë të re të drejtimit vëndit uh, për shkak të gjithë gjithë që ka ndodhë që përmënda më herët për ndaj mendoj që federata bilës kjo është dhe diqka që më duke dhe diskutuar në fundë që kemi qenë bashkë edhe në momenti që kemi disa polit të ndryshme të djatha më base duke u kryer në një federat e një koalicion para zjedor apo në zhdo një mundësi deri dikut barabart uh, të pak të në hyrë jenë zjedhje pa qëka se duke, duke kuptuar se si drejtojt Shqipëria në tjidhën e sotme mendoj që pabarasia është te për edukshme dhe kjo do të abejt te për të vështirë për këdo të ri për qdo formacion që ofë kjo fërë për dëja brengeni të rin tjerë të diaspore se tjerë e tjerë për të qarë më tej në, në këtë mjegullajnë që është kryuar në politikën shqiptare Dhe këj forcimi aksit, të ndërtimi një federatet e opozitës gjithashtu, mblidhet bashkë në bulevardin kryesor të tiranës për të treguar forcën, por një herazi për të mirëpritur në gjirin e familjes gazment bardi me të ti, për të deklaruar që jemi në fest. Kjo protest, a kishte për synim tjetër qka nga se u duk? Zotë i kopliku? Atër. Po, po. E, e, dhe më thamë, përmeshtu edhe që tha Danieli për para, me përgjigje dhe pëtje stuj, e, partia demokratike, si që tha Danieli, është, pra, është i vetëmi, e vetëmi a shpres, sigurisht që jo e mjaftush, me duhet federate, duhet bashkime dhe dhe duhet nështë edhe elementëri për me, për me sion për shtetë, por është e vetëmi a, e, i vetëmi informacion serios, pra nuk është në nivel OJF-sh apo turizm është politikë si që në dhe rëndom, është një forcë politike seriose që ka gjitha kapacitetet për me drejtu vendin, kjo është tërgullën historinë e saj, dhe sigurisht protesta ishte edhe për fest, nuk më duk si ishte fest, nuk ka asë gjatë që me festun Shqipni për momentin, ishte një, një lejnë pra, për mi dhanë Shqiptarve që jemi bashk, partia demokratike nuk është aja që thojnë shumë media, pra që nuk mu shma asë një rrugit, apo asë një shesht vogël, është një parti që ka peshen e saj dhe duhet të marrin pra e sajone, duhet të marrin në vullen, duhet të marrin të drejten që ka për të kandidu, dhe protesta e, e demonstrojnë njërë matë mirë këtë pjesë, pra kjo ishte pjesë alemit. Njerëzi që pritqin vun, apo pritqin një spektakel molotovësh, apo për plasim e policinë, Kjo nuk duhet, unë personalisht nuk e besoj se ashtë zgjidhe për me, për me nërshu pushtetin, sepse e, e djathën për gjithësi nuk përdojë gjakderdin për gëmarë pushtetin, ka lënë në përmjet institucionave, që do tjetë shumë e fështirë, sepse sot jemi jeshtë institucionave, praktikisht, edhe në parlament nuk kena drejtën e komisionave hetimore, edhe në partinë demokratike, ne nuk kena siglën dhe vullen, kur duke qartë si shkujti në kërë, dhe përsoj përket bashkimit të flukseve, është një lajmë shumë i mirë, pra, sepse është një hapsin ku mund të bashkojnë njështë që mendojnë ndryshe. Ju e thatë ma përpara për Zotin Bardhi që edhe pse kishtë e kanë fillim kunër foltores apo kunër uh, Zotit Berisha, uh, sot pranoj një fitore politike të Zotit Berisha, duke majt po ashtu diferencat uh, me Zotin Berisha, por duke pranuar kush ka peshen matë malë në një parti politike. Dhe kështu duhet tjenë parti politike në demokraci. Në demokraci ka dy mundësi. E par ashtu, ose me zgjell, përfajtsusit, sepse jemi në demokraci reprezentative, pra përfajtsusit, nuk jemi në demokraci direkte të para 2000 vitet. Dy mundësi janë, ose të zjedhësh, ose të zgjidhësh. 
dhe përso ku zoti bardhi pra deputeta po cili do aktor politik kërkon votën e qytetarve ai duhet të përfaqësoj një pjesë qytetarëve sepse ka një koncept sikur ne duhet na pëlqejnë e gjithë partia demokratike të gjithëve e gjitha disa deputet përcaktojnë përfaqësojnë fal një pjesë caktuar në shoqnisë shqiptare një pjesë tjetër përfaqësojnë një tjetër pjesë shoqnisë shqiptare dhe shumica vendos duke pranuar minoranca po thë mrena partive Dhe kjo është një lejmë i mirë sepse është manifestimi demokracis edhe më rëna partiz demokratike, pra që njërë që mendojnë në rrëshë e janë aty, ju përmenë të departamentin Brengen, ju përmenë të më thanë ka shumë njërës që aktivitet, sepse dhe filozofia departamentit tonë kjo ka kenë, pra një hapsirë për shdo demokrat dhe sot po aplikohet edhe në gjithë partin demokratike dhe mu kjo më gëzënë. Personalisht. Zotë i kopliko duke ju referuar për gjithës tuaj dhe përmendët bashkimi i flukseve interesante si të këfjalësh, dua të ju them që në gjitha sistemet evropiane, por dhe ato amerikane, duke që ka një qeveri në hije kër flasin për opozitën. Sot, partia demokratike është të ndërtuar në këtë formë? Për dresa nuk ka asë një lejmë zyrtarë, jo, nuk besaj, akoma nuk ka një qeveri teknike, akoma nuk ka personajët cilët janë përcaktu për me marrë qeverin në 2005-en, apo që ofë kjo ma për para, por një lejmë u dhanë në shesh me 20 shkurt, i cili ishte që ne do të kemi një program së shpeti, u dhanë në disa indicje për zaj për këtë, taksave pra përsa i përket letësimit barës fiskale, që jashtë sigurisht gja kërësurë që interesën shqiptarve, por besoj që në vazhdim do të ketë edhe ekipin e saj partija demokratike. Që ose i referona foltores, besoj do të ketë primare, do të ketë elementri që do të përcaktojnë për ekipin. Nuk e di a do t'jetë dherë nivelli në një qeveri e një hije, por besoj që partija demokratike i ka kapacitetet edhe për qeveri teknike, qeveri në hje. Zotin Nikola, ndryshe nga tha Zoti Kopliku, unë e ledzova fjallimin e Zotit Berisha në atë protest 20 shkurtit si një plan qeverisës, pra gjithë shka i ishte në vendin e vetë, por strukturat me sa duket mungojnë, apo jo? Fjallimi i Zotit Berisha është e vërtet që ishte si një fjallimi një kandidati për kërëministar për një kërëministri tarshëm, i cili e ka menduar në mënyrë strategjike shumë mirë strukturën që do e ndjeki programin që do e shvilloj, që të e diku partia të mëngratikis një partijet djatë tradicionale sigurisht e ndërthur me disa element që janë në të mirën e shëqërisë shqiptare, i ka pasur gjithmonë dhe thjesht do i risjeli në atë optikë në publikut e poblë shqiptare përsa i përket strukturës u mendoj që struktura përshka këtë problematikave që kanë dodo në 2, 3, 4 apo unë do gjykoja dhe më shumë një periud pak më gjatë kjo sjelë që struktura tjetë shumë fluide dhe shumë dinamike dhe në momentin e fundit dhe herëndësishme këtu është që strukturat të ndryshme që janë vënë në pararoj në momentet të ndryshme duhet që të kenë komunikim sa më të mirë më njëra tjetërën në mënyrë që programi që do ndërtojt, tjetë në sikron dhe të komunikohet njësoj nga të gjithë struktura që kemë partinë demokratike, sepse një nga gjërat që u mendoj që krau tjetër ka bërë dhe diku më mirë se ne është propaganda, mënyra e komunikimit, mënyra e arritjes edhe atyre personave që nuk është se ka një interes shumë të madhë në politik, në përmjet videve, në përmjet shumë gjërave që unë të i përkuzoja shumë thjesht në propagandë. Por, dëtyra jonë është që jo vetëm për zbërën që të kemi komunikim shumë të mirë, por që këtë të apërqojmë edhe më tej të kjuve, të gjdo familje shqiptare, të gjdo shqiptare i diasporës që eventualisht dhe bëhet pjesë e votuesve, dhe të gjdo shqiptare tjetër që nuk ka interes fare, por si konsum të përdiqëm në bisedat atë ndryshme qofë me kolegë, me mish, i diskuton gjërat ndryshme. Ajo që më do të shpesh është që për shkak të pozicionimit që është kryuar me nëngratën, me surme të ndryshme që kanë ardhur për gjatë videve të fundit, me tisa vendime komplet në gjukimin tim dhe ditët të edit komplet pabazuara në statistika dhe në një intuit shumë të mirë politike të marra nga ishkuretari i partiz demokratike, këto kanë silë që ne të pozicionojmë në një vend inferior, të pozicionojmë si partia me vogël, por në fakt disa nga gjërat më të mira që i kanë dosh Shqipëris dhe që pritën që të vinë dhe më tej, nuk që koj që do vinë vetë nga një qeverisje e djath, apo nga një qeverisje që 
që ka bërë ato gjyra që për dera bërë dhe në të kaluar në më mirë, flasën për periudat më të mira. Pra ndaj këtu ka ashtu që se thonit dhe ju me drejt, vend shumë të matë për struktura shumë të filuara, një pjesë të cilave janë dherë të ku të vendorës të rëndë vënd, për shumë departament të joni brengë genit e ka marë për siver që në bashkëpunim e departamentet tjera të punojmë dhe të shpenzojmë një kohë shumë të mirë për zhvillimin e një programi shumë të mirë elektoral, që unë besoj dhe shpresoj që të jeshtë programi me i mirë që ka pasë në erë një parti politike opozitare, në mënyrë që tjetë dhe maqme, dhe realizushme dhe që të bëjë sens për popullin sepse mund të flasim me epitete me simbolet ndryshme për gjëra që në gjukimin tim nuk mund të arjen por duke filluar që nga taksimi duke filluar nga supporti bizneseve të vogla duke pasur një strategi komplet ndryshe me sektorin bujësor me polet e trinve jashtë Shqipri si puna jonë që duan në një moment masë të kthejme që vilojnë bizneset tonë në Shqipri në funksion që vilimit të komunitetit tetëve, tridje sërogave, cilës investimeve të e tjerë e tjerë. Kjo është i të shkaj që të doj edhe më shumë definim dhe të doj edhe shumë më shumë punëse që është bërë dherit. Ani, por, me ndoj që për momenti ka filluar në barë. A i qëja që duhet të ashtoj shumë shkurdimisht është karasimi me Shakespeare në Britani. Në filim, kur beteja fillu, ose kur ato shfaqit e Shakespeare të filluan, ishë njerëzit më të varfër dhe njerëzit shtresa me ullë të populatës që ishtë shumë afrë me Shakespeare në atër e rëthonin. Dhe ajo që ndodhin dhe ato që vëndi atyre që ishin princer, lord, në shëqëri, ishin ato holet, apo ato suitat që ishin pak më larkë Shakespeare. Ajo që ndodhin momentin që Shakespeare e kuptoj që duhet kërë pak barrier më publik, unë ishte që gjithë kë grupi që ishte në para Roy, kishtë e kariket më në fund salës dhe gjithë grupi tjetër i lorë dhe tjerë u vunë në filim. Pra shumë e rëndësishme që ne si organizatë politikët, si grupë njerës dhe që duat të cilim ndryshim shëqëri, të kemi një miksim shumë të mirë këture njerësve dhe të t'japim se cilit ato që meritone një sistem meritokratik që shpresim që t'ja këtëm së rrishë Shqipërës. Dhe në këtë paralelizëm me Shakespeare-in, ku e gjemë brain gain vetën? Po, që nga 30 djetori, apo pak më herët, kemi qenë pjese atyre njerëzve që kanë qenë dhe i diku në pararoj, apo i kanë siel një fitur në dryshe dhe me një mendësi në dryshe partijës demokratike, dhe besoj që do vazhdoj dhe supporti që është pasur nga brënda partijës sigurisht ka qenë një sojtë, dhe rëmë tani. E drejtë. Por, të një më duket se kishe gjë për të shtuar. Në lidhe me Shakespeare-in, sepse duhet thana dhe pjesa hipoteza ma e besushma që mra për Shakespeare-in, ishte një duke dhe një lërë të shu që duhet pa kush i shkrute pjesë të Shakespeare-it për të kuptuat dhe nësjën e karikeve të spektakleve që të ndaj një lirë. Nëse do rrim të mendojmë se kush fshijet pas a liberishës, ndoshta do hynim në disa të nele që nuk do indzirnim do të fundit. Ma sa liberishës nuk fshijet kush, po e kam firalen që departamenti brain game, dhe me thanë, unë besaj që ne kena të regu që jena profesionist dhe profesional në të qakena bërë, sepse realisht gjithmon tendenca në këtë periull që ka kalu partia demokratike ishte për me mbet të denoncimi, sepse ishte jetik për partijin demokratike, pra me denoncu pa drejtësi që u bashkën shqiptare, por edhe pa drejtësi që u bashkën dhe partijin demokratike, e me gjitha të ne kena vazhdu me bërë pjesën tonë, pra atë qakena marë për siper, me nërtu kamen e dytë atë të propozimit, dhe besoj që duke u futë në këtë vitë elektoral, Departamenti Brain Gain ka më pas një rol shumë të rëndësishëm për propozimin, pra për nërtimin e si që thë da njëri edhe të programit, në gjose do të në kërkohet, apo do të ne besej kena kapacitetet në në departamentit, është një model suksesit i cili është rritë nga 7 veç ishim fillim në të torë 2022, që të të jena diku të dhëtë persona, dhe besoj që ne jena aty për me kry pjesën tona që kena marë për sipër. E drejt, zotërin, duke filuar që prej 20 shkurtit pas protestës, duket se Partia Demokratike ndryshon edhe retorikën e saj, deri dje luftonin për rëzimin e diramës nga pushteti, sot po kërkohet një terminologi e re, jo e pa përdorë më për para, por që e re në nocionin e opozitës së sotme, qeveri teknike. Pse u limituat pikërisht në këtë? Termi qeverisë teknike në fakt është është pak i komplikuar në qëkimin tim sepse vetëm për para 8 vitesh më kujtojt një tavolin ku ulej kërëministri asaj kohë një personajsh mi disë ti dhe zotit basha dhe në kratë tyre ambasadori i shteteve të bashkuar dhe sigurisht opozita në atë ko mori një numër ministrish kishtë e zëvëndës kërëministrin e tjerë tjerë 
por formati që u përdor në gjukimin tim uh, nuk ishte i duri uh, apo nuk ishte i njashëm po themi me, me formatin që përdor Republika e Macedonisë Veriut në një format tjil mendoj që qeveria teknike do bënde më shumë sens dhe do jep të sigurisht partiz demokratike apo forcave opozitare të grupuarës së bashku një shans më të mirë për të pasur zgjedhje më drejta dhe më të barabarta ose për të hyrë në tosi më të barabartë. Fakti pse partia demokratike po e kërkon më mendoj që është shumë i drejtë sepse po jetojmë në një, në një moment ku jeta parlamentare ato komisione që mund dodhin Zoom janë komplet komplet fiktive, pra asgjë nuk diskutohet që për ne të tre të bëj sens, pra që ne të kuptojmë diçka dhe themi, ok, ideologia e X partia apo e X personi rezonon me ne dhe këto janë personat që ne duam që të dëgjojmë më shumë për i tyret, në drejtojnë në të ardhmen, të kenë më shumë të drejt në vendimarje, pra gjithë që pëndohet, pëndohet shumë fiktivisht dhe po kalojnë një mori ligjesh dhe projekt ligjesh të cilat në fakt, uh, nuk është se janë në interese më të mirë të, 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 të opozitës, pozitës, të njerëzve të shfar do lojgjoj që e përbën këtë të Shqipërin. Pra ndaj, gjukoj që uh, hapja e diskutimit për uh, një qeveri teknike do jetë shumë e mirë, por uh, do të ndërthuja këtë dhe matë vendimin që gjukata realisht duhet mari që të, të, të vendosi uh, kujti për këtë vula, kush e ka branding, kush e ka gjithë gjithë që dhe, dhe, dhe gjithë person, gjithë individ që është inkuadruar në nërthemelimin në, në pak në partin demokratike, uh, tje shumë i qartë mënyrën se si do komunikohet, si do të vazhdojt më tej dhe njerëzit tje shumë qartë për alternativen që do, që do zgjedhin në vitin tjetër. Zotë i Kopligu, të kësa nuk ju jepet e drejta për të ngritur komisionet e timore, qëfar ju bënd të mendoni që qeveria teknike do jetë një mbëlsirë që do ju ofrohet në tepsin e gjelës? Nuk, përverse, ma shumë se sa mbëlsirë do t'i se një protein, kështë a thanu ne, që do të arrejt të probabilitetin që ne me i, si që a thanu Danieli, pak ma të barabart në zgjedhën, unë nuk e ledzova kështu fjalimi, nuk ishte krye fjala fjalimit, për gjithës e si një qeveri të... Me një herë dje pas mbledhje së kryesi së partiz demokratike, ishte zotin në oka që e theksoj nevojën urgjente. Pa, nevojën urgjente, sepse prej dy vitesh, e tho, bile ma dje qyshën për zgjedhëve të fundet në 2021, partia demokratike vazhdimisht ka artikulu i den që me i dirame nuk, futer, nuk mund futesh në zgjedhe. E, Aja që do da kishte përmjërsu, pra pak sa e, regullat e lojës, do t'ishte mos përdorimi i shtetit e, direkt në zgjedhe, si që në dhe zgjedhe në zgjedhe të fundet, para ku e, fute në nima për pensione, legalizime, përdorit shtetit, pra për të miklu, në mënyrë të palishme, për duke përdor shtetin, për të dhanë voten, përveç aty në presioneve, përveç aty në pagesave që banë në ndorë, pra përdorët edhe shteti për me një mund, për me ba sa matë letë, ose sa matë malë fitoren e partisë në pushtet. Si që thalë Danieli, Macedonia për shumë, për palë shtetet tjera, e nërojnë komplet qeverin dhe kërministrin, pikrisht për të letësu, sepse gjithmonë ka një përire që qeveri të përdorin për shtetin, dhe pushtetit dhe partia janë bëjnë një. Dhe besoj që kjo do të anëjmonde, po sigurisht që s'mi aftan, si që tha Daniel, e, pavarësisht se në 2017 kishte e, disa, disa paradokse, për shumë, qeveria teknike duke marrë një drejtori bujqësore, nuk besoj se ka lidhje dyrët me zgjedhe, por duhet jetë e, diçka ma konkrete dhe ma dhe ma e, efektive përsa i përket e, disbalans që kryen e, qeveria në, e, në zgjedhe të ardhshme. A nuk duhet të ishtë fokusuar ndoshta më shumë të kë zona grije zjezve? Po, zonë, zona grije nuk, nuk, nuk i di dhe më thanë që quët zona grije, sepse zona grije për mua është zone kuqe përsa i përket situatës që është në Shqipni. Një zonë grije më shtetë gjithmonë në qeveri. Zonë grije nuk mund të ketë. Unë personalisht besej që ne duhet tjena realist përsa i përket ati aktivizimit ton politik, edhe si qytetar, apo edhe si politikën të ardhshëm, kush dënë, kush ka ambicje, nuk mund tjetë zonë gri, një zonë që nuk merë asë një hap për të nërshu për shtetin, sepse zonë gri, që, që ma në qeverin vend, nuk besoj se quët zonë gri. Zonë gri, flasim për, për shtetet shumë të mojë me 60 milion banor, kur ka një zonë gri që nuk është asë majtë asë djathës, në Shqipni nuk funksionën zona gri. Zona gri është uh, kam për për shtetin, në mendimin të mpersonal. Ne i drejtona, drejtona njërzve që kanë problem me këtë qeveri dhe që dojnë një nërshim, dhe në përmjet partiz demokratike është e vetë një mundësi që më bat rotacione. Zotin Nikolaj, keni të gjithë aksesorët gati për një qeveri nesë? 
Uh, unë mendoj që të kesh një ekip uh, të kesh një ekip gatshëm dhe të gjithë aksesorët e mundshëm është i diçka që në fakt mëson edhe kur vjen qeveri. Është shumë e lehtë që në fakt ose unë mendoj që është më e lehtë që ti në fakt të të të, të fitosh zgjedhjet dhe të vish deri në atë pikë dhe është shumë herë më e vështirë që ti në fakt të, nesë pas nesë ta implementosh çdo plan që ti ke dhe të krijosh ekipet e duhura për të implementuar çdo uh, strategji, çdo vendim apo çdo gjë që është planifikuar si pjesë e programit. Unë gjikoj që partia demokratike dhe Shqipëria në përgjithësi ka shumë resurse uh, të cilat mund të aqojnë vëndin më përpara, por shumë e rëndësishme është që realisht të jemi, uh, nuk duat që të vazhdojt flas për temin uh, meritokraci, por shumë e rëndësishme që uh, të largohemi nga, nga, uh, nga të qënit uh, një, me një ekip apo me një ekip tjetër në momentin që një qeverisje vjen dhe drejton vëndin dhe t'i afrohet më shumë uh, excelencës, t'i afrohet më shumë profesionistve dhe njerëzve që në fakt e kanë arritur atë gjë që, që duam që ne si vënd të arrisim me gjëra konkrete. Jemi i shëqërinë nëse mund asë gjasë që bazohemi shumë tek akademia, tek studimet e thela, tek, tek personat shumë të shkolluar e tjerë e tjerë. Dhe kjo është një gjë fantastike, sepse nëse kanë i diçka që i, I mungon shëqëris për momentin, është që të kemi research, të kemi shkencë, e tjerë e tjerë. Ama, na duen më të mirët e më të mirët, dhe me më të mirët e më të mirëve, zakonisht nuk janë, ose her pas herë, nuk janë vetëm ata që kanë studuar për i ko shumë gjatë edhe kanë teori shumë të mirë. Na duen njërës që janë praktik, njërës që kanë arritur gjëra në vëndet që janë, qofshin të në Shqipëri, qofshin jashtë Shqipëris, njërës që me terma konkrete kanë lidhje, mund të qenë Shqipëri në një, 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 një vënd më të largët, njërës që kanë mundësi që të thojnë edhe disa gjëra që nuk i pëlqenë uh, drejtuesit, apo që nuk i pëlqenë ekipit, por që janë të justifikuarat, që janë në funksion të ekipit. Si kjo është edhe rasi që ne kemi prejnë genë. Pra, jo do mësë dërë shmërish, bjem dakord për shdoj gjë, dhe her pasere futim debatet ndryshme, ama në fund ditës, vendosim që të hecim me ato që është argumentuar më mirë, ka justifikim më të mirë dhe ka eksperiencë më të mirë. Në këtë, po. Po, mund të vazhdoni. Jo, po thëja, në këtë prizëm, mendoj që ka vënd, ka vënd për, për të shtuar aksesor partis, në momentin që partia demokratike do marri dhe më shumë eufori, dhe më shumë integritet, dhe më shumë vazhdu e shmëri në fushatin që ka nisur, dhe më shumë njërës nga jashtë Shqipëris do duen që t'i bashkojnë partis demokratike, dhe do duen që në momentin që net në gjukimit tim të fitem zjedhjet, të kemi input edhe nga profesionistët tjerë që deri në këto moment në base asë një nga ne edhe në base mund mos i të ketë akuar nëse mund shtej vetëm diçka për zonën gri uh, unë gjithashtu me ndoj që duke mos votuar ti në fakt uh, voton në heshtje për staku, statu kuon që ofte kjo qeveria apo gjithdoj që tjetër por është shumë e rëndësishme që sërish ne të komunikem shumë më mirë edhe kjo dhjetë një nga gjërat që është folur për brënda në partinë demokrati nga departament i komunikimit nga gjdo, nga gjdo person tjetër që duhet flasim shumë më shumë me këto persona që për një arsu apo për një tjetër kanë zgjedhur më zvëtojnë në Shqipëri në dy zjetë e fundit. Uh, Trokis një dërë më dërë, thonë të Edi Rama, sot kërë minister në 2013-ën të kësa fitoj zjedhjet. Të pyetja e fundit nuk lidhet me opozitën, por lidhet me qeverin dhe është ekskluzive për Zotin Kompliku, dua e, të di me ndimin tuaj për një shkoder e cila në mandatin e drejtuar nga Zotin Beci duket se ka një tjetër pamje më shumë vëmëndje jo vetëm të qeveris, por vetë krye ministrit edhe në këto tre dit por organizohen karnevalet. Thuet se janë më të bukura se më parë. Cili është opinioni ju? Dhe opinioni im është që Benet Beci e me përmëtimet e mlaja për të aktuj edhe një erë shkodrë në një kryqenar administrative, për shkodrë ka ka në qysh në qysh në shekullën e të të mlajt, në mlajt, dhe më thënë ka ka në qenar administrative e komplet Balkanit, dhe Benet Beci për ardhe me këto manifestimin e malt që programi ti du të kërën dhe pikrish shkodrë në një kryqenar të ndërjot, dhe dy momentet, momentet e Zotit Beci janë festimet e festave të fundvitit, pra, dhe festimet e karnavaleve. Në qovë se Benet Beci ka marë pushtetin në shkoder për të aksy një qytet a hengut, pa diskutim, pa e bënë shumë një, problemi është që nuk janë të justifiku me gjitha të shpenzime për qytetin matë varfër të veriut dhe nështat Shqipnis me fond e jashtë zakonisht vogla, pra, a i përmenimin tem për vazhdan projektin e dërzimit shkoders 
sepse unë nuk shaf asë një nëshim, pra para disa kosh shkarkoj që në të persona pa, pa justifikim, pas një lojgjojt për ta mbush me, me persona politik, pra po nga personi ju politik që erdi për projekte dhe muaje, po këthejet një e, militant, pra si që tha të dhe ju, për të, për të kësu i shkodrën e dirams, për e shkodrën dhe. Të më thanë, unë nuk e shafë në i sukses tjerë zakonshëm, sigurisht që ka festimet bukra, për shkodra e, duhet tjetë kryeqenër administri, administrative, jo kryeqenër ahengut, apo kryeqenër krapit, si që ka përfunu, po asë një loj pushtetit administrativ e, prej shumë vite, shpra që ashtë hek nga qeveria, por edhe zoti becit besoj do të vazhdojnë të njëtën e, logjik persekutimit, sigurisht ato janë mjeshtra për spektaklin, dhe spektaklin e bajnë në njërën ma përfekt të të mundë shumë. E po, nuk ka martes pa dasëm, zoti Kopliku, <laughs> kështu që dhe ahengut është pjesë e sajtë. Në Falem derit të dyve që ishit pjesë e ditari ditë ndësot. Falem derit. Falem derit. Suksesën. Do mbedhe me sërisht e kështë e partiz demokratike, si kur se u bë disi me dje gjatë kësa interviste, gjatë ditës së djeshme, demokratët të rritë me limit më lodhën kryesim, për të ledzuar mesajët e protestët së njëzet shkurtit, si kur se e cilësuan ata. Ku në përfundim, sekretari përgjithë shumë flamur Noka foli për qeverin teknike që do të qonë të vendin në zjedhja në djekë. Ajo energji njërzore që u derdhë bulevardit dëshmor të kombit, tregon që Shqipëria ka nevoj për një ndryshim të madhë. A i dha, a i lumë njerëzish, a, a i uragan popullor, i dha një mesaj edhe partijës dhe moratike. Dhe kërësia jo në sot vendosi ta ledzoj dhe ta dëshifroj mirë dhe qartë për këthimi i ati mesajji është që ne do zbresim në bazë për të drejtuar gjithë të energji njërzore dhe për t'i dhënë një mundësi që lirimi kësa energjie që Shqipëria më në fund të shkoj në zjedhje të lira dhe demokratike me një qeveri teknike. Pas datës 16 shkurt dhe përsidomos pas datës 20, Shqiptarët nuk mund pranojnë më kërë e minister me konigalin. Me konigalin në shëba u dënua, për qështjen shqiptare në Shqipëri, hapi parë që duhet të, të ndodhë është që me konigali shqiptar të largohet nga karigje e pushtetit dhe t'i hapë rrug qeverisë teknike, t'i ka e trete rendit ditës e kësaj kërësie, ishte hapja e procesit për riorganizim dhe për zjedhje në 20 deg të cilat kuretarët kishin dhe ndorheqe sepse ishin, kishin kandiduar në zjedet lokale. Për përfshirin e deputetve të tjerë, pa asë më të voglën të zgutim, ne kemi marrë një vendim që para datës 20 shkurt para protestës, që të gjithë deputetet, pa asë një përjashtim, janë në grupet e punës të partijës demokratije si pas qarqeve dhe degve. Ky është një proces i e zauruar. Êshtë momenti për një shkëputje shumë të shkurtër publicitare dhe rikëthejemi me të tjertë tëftuar. Da të luar në rarë rezultare të qësit të timit, Zotë Rama ka hyrë në qëndër në votimit të votuar. Putit e para të hapura. Pak minuta në këtë ditë të peza konzgjedhjesh. Të uhemi nga vëdha e forë i fitore e si të. Bashkia do të drejtohet nga Zotë Beleri. Bje Shkodra në thonjë za rimeret Kavaja. Dhe të benet vesin që pali fitore. Në gjarjet më të rëndësishme, A2 CNN është aty. Që nuk është kapiteni juaj, por kreministri juaj. Tani jemi më afer. Armatimet të rënda se gostruar nga policia e Kosovës. Kosovë në Serbia të take immediate steps to de-escalate tensions. Direkt nga zemra e Kosovës. Kosova do t'i mbroj kufit e saj në gjdo cet dhe me gjdo kusht. A2 CNN Kosova. 
prendimi duhet të ndryshoj qasin dhe i Balkanit. Sëpo në nëshkrun, po shtonë zjedhje. Si me nëshkrim, si pa nëshkrim, ti ke bo pranim. Shto inisiativ që është në kunde shtime kushtetutën nuk do të pranohet. Nuk jam i sigurt që asosiacioni juaj nuk është autonomi. Sulmi Armatosur në Bajnës ka ndryshuar gjithë shka në trujezën e negociatat. Sa kërë kriminale janë e luftura në bëri. Gjdo minut, gjdo njarje, të gjitha zhvillimet, gjdo mbrëmje, nga hëna në të premte, në orën një set, ditari Kosova. Nga e hëna në të premte, në orën 6.30, A2 Sport, një program nga Dea Kozma. Rikëthemi në transmitim të drejt për drejt, në ma 1927, Shqipëria kishtë 10% më shumë blektori dhe prodhim se sa sot. Kjo është një fakt që mund të konfirmohet kolaj, nëse rëmoni në statistika për të kuptuar se import eksporti në atë vitë largët ishte vetëm 1% në kontrast të theksuar me realitetin e sotën. Bojësia Shqiptare ndodhet në një gjëndit të vështirë dhe qeveria nuk ka vizion për zhvillimin e saj në kushtet kur ka ullu ndjeshën financime dhe fondet e programit i par do të mungojnë. Ky është alarmi që konfirmon gjdo specialist që merë vesh nga kjo fush dhe që gjithë një e më te për vështirëson jetë tesën tonë. A mund të kthejemi në Shina dhe të imi të sigur për produktet që ham, kjo është një pyetje që prera zimer për gjithë nga bisetat dhe vijim e Fatos Fitson, ekspert për zhvillimin rural dhe inovacionin që e kam në këtë momente në një lidhje direkte nga Britania i madhe. Zoti Fitson, falemderit që pranuat ftes. Po, atërë, në qëfëse do të filloja, do të nisë nga një lënësë nga një emision, nga një program që ka bërë pak kohë më parë televizionit të gjikë, italian, raj, lidur me lidur me Bera. Bera është një produkë shumë sensitik në Itali dhe kjo program në nëzirë të këtë ishtë disa problemi që kishtë Bera në prodimi Beris në Itali. Lidur me etiketit, lidur me qmimit, lidur me manipulimit e të vishme që përën të këtër. Por, nuk do më betën të kjo, si sa të kajur që tha kretari i energovë me italianë. A i tha që natyra nga ka dhe në rushi, por rushi mund të konsumohet, rushi natyrës mund të konsumohet dhe shtë që është praj freskët, ose për në dushtë të dhe të 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 Shtë që ndërmjet, pra, është të kryuar nga kryot. Pra, shtë produkt, shtë në produkt, si të kryot, dhe të kësum shtë është të kryuar nga dore e njërë. Pa ndërryre në e njërë, në nuk të kemi në produktet, nuk të kemi në produktet në shumë shtë, pra, nuk të kemi djatë, do të kemi, pa djatë shumë shtë në freskët, nuk të da kemi, nuk të da kemi në dyshanë, pra, shumë shtë në freskët, 
estados, están por yo, yo en ciudad, para que me dirigen, para que me nura, para que me nura, no es que sí, es más de natura, o sea, me pide para que me si se ría en el zorro, que aporre, que aporre, que se entma, que criar, que criar tolerancia en la lactosa. Si se chunte, si se produce, es ni, es ni discanche los humores, ni a bebe, es ni, es ni prodim de naturas, por, por tu suer, por tu suer fuerza, por tu suer fmiel, por yo, por tu suer territorio. De, se pese a que se llama el lactos, de normalista, para que se llama intolerancia, me rica, me rica en el mosh, que se llama intolerancia del lactos. De que yo he cafetuado, he cafetuado, se me dice, me detuvo, me zorro, me tolero, 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 Gjetive që kam bërë, gjetive arkeologike që kam bërë, presupozor në zona jo shumë larkë edhe teritorit tonë, pra diku në berit të Balkanit, diku në berit të Balkanit, me ndohet që ka lindur kjo si tolerancë e laktozës ndaj, ndaj, pra, për përdorimin e qumështit nga, nga teritorit. Dhe me kalimin e morë, dhe dje që me farmë për me rritjen e morësës, pra në morësat vjetra, në tolerancë a rritjet, pra konsumimi që unë shtirë bëhet pak më, më i vështirë. Por, por të këthyër, pra, por të këthyër të kaj, të kaj e që thatë ju, lidur me, lidur me, me atë prodhimet në kohën e zogut, uh, krasimin do nështë është pak i vështirë, sepse në kohën e zogut ishte tjerë, ishte tjerë, tërësisht të tjera kushte, pra Shqipëria gjithë një përbëllësi 7-100 mi banor, nuk ishte qytete, nuk ishte infrastruktur, pra ishte kushte të temi ideale për, për rritje në plektoris. Por nga në tjetër kemi një kohë kur Europa për industrializohet, pra në videt një mjenë e 120, industrializimi është në kulmin e, në kulmin e, në kulmin e ti në Europa, dhe të pretendojmë pra që ne të, të kthemi në në ato kondita, në ato kushtë, është pare vështirë. Unë do të mendoja që është më mirë të në qëfë se ne të bëjmë një krasin me, me socializmin, pra me, me një periud pak më të ershme, të cilën do është një pjesë e mire njërës për e kujtojnë, dhe që ne kemi një reminiscencë ose kemi, kemi kujtime të këqia, pra ne nuk duham të këthejmë në socializm dhe përpishme qdo kushtë ishtë ma kemi rikësimit në rikësimit në, në diktatur. Në qëse ne do të rikëtejmë në socialisim, dhe në qëse do të bëjmë disa krasime me, me faktet e asaj kohë, do të shikojmë se për fatë kishë nuk kemi shumë larkë, gjithur me prodhimet lektorale. Pra në qëse do të gjuajmë fëqim djerëse, në socialisim nuk ka fëqim djerëse, që a djerëse eksistonë në një mi të lirë thregu, por si e qofë mund të marim për dërisa socializmi ka qëpime. Atere, do të qikojmë se socializm fuqia pjerëse pra një punëtor, pra po të marim pakat minimali, se për pakat minimali është më i letë krasimi. Pakat minimali përgjësisht të kanë shumë efektive, pra jezit të cilët kanë pakat minimali përfitojnë pak nga jo që e fronë ekonomia, përfitojnë pra minimumin e ekonomisë së, së tregu. Pra, në qëpështë të marri pakat minimalit të, të socializmit dhe, dhe të sotme, do të qëkojmë se në kone socializmit, një punëtor me rogën e ti, pra me një rog të themi të asaj kohë e 400 nek, mund të blenë të rreth 180 litra e qumësht. Në dërsa sot, po të marri me rogën minimale 20 milek, ose 400 milek djetra, do të qëkojmë se një punëtor, ose një i cili një eri i cili përfiton pra pakat minimalit, me rrëth 330 ditra e qumës. Diferenca është minimale, pra 30-30, që është në prishtimi, pra që kemi kaluar nga diktatura në një ekonomi në demokraci, në i sistem të lirë, një ekonomi tregu, ndryshime është, është, është minimale. Uh, po të qikojmë uh, një në produkt tjetër të, të, të qumësti, të gjartë, Në atë kohë, gjalpi ishte, ishte 37 kg, dhe një përnojës merte e 110 kg, dërsa sot merte 20 kg, pra diferenca është 3 
Me djatim kemi ngellur përthuaj se të ku ishe qërse në atë kohë një një punorës mund blente, pra një punorë mund blente 33 kg djatë, sot a i merë me rogu në një pali merë 20 kg, pra nuk ka asë një asë një ndryshim lidur me fushim blerëse, pra të temi përmisim të standartit të ushqimit, të një kontori, një punojësi, me rogu një malin nga socializmi, so. Po, Zoti Fico, qëfar është ajo që si pasjush pra përbëm problem sot për blektorët? Pse jemi ne në këto nivele që, sikur se konfirmoni, jemi aty aty me kohën e socializmit? Atere faktet janë të shumëta, dhe unë pikrisht pra ju faneleroj për të pyte dhe besoj që kjo është pyte që dojtë shtruar, pra këtë pyte dojtë bëjmë ne jo, sepse diskutimi që bëhe të këtë është një diskutim shumë i fragmentarizuar, pra është një diskutim të cili njësët nga këndvështrimet e grupëve të interesit. Njerë janë fermerët, njerë janë agropërpunuesit, njerë tjetër është shteti, njerë janë partit politike, njerë janë votat, njerë, por asë njerë nuk është interesi i shëqëris, pra, kush është interesi i shëqëris tonë, kush është interesi onë si koqmatorë, në mënyrë që ne të kemi, pra, të kemi produkte, të kemi produkte me qëpim të arshyshëm, produkte cilësore, dhe të njëtën kodë të sigurojmë dhe standarte jetese për për fermerët, dhe për prodhuesit, dhe kjo arjet, për shumë po të shikojmë vezët, ndushime është i matë, pra të këvezët kemi një, të në prodhimin e vezëve, ose të këpullarit, kemi investime më të ndaja, kemi investime kapitalin më të ndaja, dhe diferenca duket, pra në krasime socialisme, dhe shumë merë me madhe fushia vjerëse e sotme, ose në qofë se do një të marë një produkt tjetër, për të cilën tregu funksionon, mund të marë për shumë në shërbimet e internetit. Shërbimi internetit në Shqipëri, në krasim me shërbimet e internetit në mbretin e bashkuar, në angji, është një loj. Pra, në qërë se e përthejmë në unitete, në Shqipëri mund të blesh me rogën minimale, mund të blesh 500 unitetit të internetit, në muaj, të një të nësasi shërbimi merë dhe në bretrin, merë dhe në angli. Por, në rrasën e do të këthejmi të e kushime dhe këtu lidhe diferenca pra pëse ne nuk kemi ecor, pëse nuk kemi bërë përparime në kalimin nga ekonomia, nga socializmi në ekonomia në tregut, një rok minimale në në angji, pra po të themi në gjonë popullore, në angji, një rok minimali 1.500 pam, të siguron 2.350 litra qumës, të siguron gjallë 200 kg gjallë, ose vez, të siguron 7.500 kokra vez, ose djatë, të siguron 200 kg djatë, pra sasi nga 5 erë dhe një djetë erë më të më dhatë, si sa të siguron prodhimi i ushqimit në Shqipëri. Pra, në kemi problemet të mda, lidur me efektivitetin e prodhimit, prodhimit pra të ushqimit nga fermat, nga fermerët, kemi problemet të mda lidur me prodhimin, lidur me agropërpunimin, pra kemi kosto shumë të lartët të agropërpunimin, dhe të njëtën kohë kemi kosto shumë të lartët të trektimit. Pra, të gjitha këto, përkëthejnë në qmime shumë më të larta të cilat i paguar konsumatorit. E këto pasaj këthejnë në frenuës të zhvillimit, sepse një shëqëri e cila shpenzimet për të ndatë saj të të ardurat e një familje i ka për ushimin, nuk mund të investojnë në zhvillim, nuk mund të investojnë në arsim, nuk mund të investojnë në informim, nuk mund të investojnë në kultur, po nuk mund të investojnë në shëndetsi, nuk mund të investojnë pra për në mirëqërnjën e sepse ushqimi është një pjese pa folur pasaj pa u këthyër të standardit e ki ushqimi që shumë erë janë problematike pra ne edhim që ushqimi në Shqipëri është problematik lidur me standardit pra të vojmë shumë dhe nuk marë një ushqim cilësor dhe për këto në shushëria shqiptare duke investojë si një e gjitha pra jo jo nga pikpame e grupeve të interesit, jo vetëm fermerët, jo vetëm agro për pëmojësit, jo vetëm partit politike të cilat kërkojnë votat e momentit dhe që për një moment ka një interes të aktuar 
në një vit ka një interes tjetër, por që nuk ka në asë njerë lidhje me, me zhvillimin e, e qëndrushën dhe me zhvillimin e përreshën, për që ta shërbej në gjithve, që të shërbej fermerve në ratë parë, produesve, po të shërbej në e konsumatorve, sepse pa konsumatorve... Zotë Fico, që të jemi më specifik në, në përgjigje ju lutëm, si mund të bëhet kjo? Si mund të kontribuojmë në gjithë për të pasur nesër në të reza tona u shqim më të sigur të më cilësorë? Atere, në qëpse do të barim një, një shëmbull, një shëmbull mund tjetë të, të vëshëja. Politike dhe është unë të rëndësishme. Pse janë të rëndësishme politike? Në qëpse do të barim një shëmbull tjetë, sepse thua e shumë, shumë, mërë e shumë shumë, po... Atere, një shëmbull konkret është që me pismë, pse politi, pra, pse politika të rëndësishme, ne jemi antarë të natës, pra një farë mënyre, Shqipria i ka të fituar luft të mba u futur luft, sepse është antar i, i natos. Pra duke qënë antar i natos, së pari kjo e shmang luftën. Së dyti pra ne duke, duke, duke qënë pjesë pra e kësaj politika, e kësaj, e kësaj aliance, në i farë njëre pra jemi të mbrojtur nga, jemi të mbrojtur vendvetio pra. Pra, pra nefit, pika e i parë thonë ju është politika që pra, duhet të nërri në përmjet tatimit të mblerës e shtuar. Po. Pra, gjithmon, edhe për prodhujësët është politika, pa padur një politik, pa padur një politik të qarë, të, të shëndosht, për eshme, të menduar mire, cila mbron prodhujësit, ne, si nuk mund të futesh në trejt, pra, si që është në luft me, me push, nuk po, futesh në luft me push. Unë mi afton të ju kujtojë, mi afton të ju kujtojë që qeveria ka vendosur në fund të vidit të shkuar, hekjene të vëshës mbi më shqerat e importuara. Kjo pa nga antarë të kësaj majorance si një arriti e madhe, por për të tjerë ekspert, në këtë studio është uh, përgjigjur me faktin që fermerët po i therin edhe më shqerat që kanë, sepse nuk kanë mundësi të imbajnë. Si e shikoni ju këtë? Unë më ndërë që shtonë për të e kësaj, do më thonë më ndërë që ushimi e, problemi e, të vëshëja dhe të e që duhet me nduar të vëshëja e ushimit për, për gjithë Për, për gjithë ushimin, pra, unë me dojë që problemi kërësorë që kemi dhe nuk është të vëshërë e, e mëshqerave, se sa të vëshërë e gjithë ushimin. Pra, unë me dojë që në idhë hinë, si që anë vëndet e Europiane, ne duhet të iqim të vëshërën e, duhet të iqim të vëshërën e ushimit. E produkteve ushimore. Pra, të vëshërën e produkteve ushimore. Pra, duhet të jetë zero, si që kanë shumë vënde, ose duhet të jetë reduktuar nga nivelli 5% në 10% ose deri më 16%. Por duhet jetë reduktuar, jo në nivelin 20%. 20% si kurse është tani. A priori, produkret shqiptare janë, janë 20% më të shtrejta se një prodhim në, në, në Europë. Kjo vjen si pasoje tjetër, kostove të mëdha që ka një blektor për të arritur dhe të produkti final? Uh, Po, kjo është i vërtet, sepse të vëshëja ndikon, ndikon shumë edhe të këprodhimi që kanë të kostët e prodhimit. Dhe po të marim një, po të marim, po të marim se si atere transferojt të, të vëshëja të kostët e finale e, e prodhimit. Atere, që fëse do të marim një, një kalim me, me tre faza? Uh, për ta bërë më të thjesht, pra, se si funksionon të vëshëja, sepse është diskutuar shumë erë të vëshëja, po me sa ka barun shumë erë mundohën shpegimi dur uh, se si funksionon të vëshëja, lidur me, lidur me konsumatorin. Atere, kur prodhuaj si i parë, pra, kur një prodhuaj me të vëshëja, prodhon një, një produkt caktuar, prodhon një malë caktuar, gjatë kohës që e prodhon malin, a i prodhon një, një kryon një të vëshëp një tatim biblerën e shtuar prej 20% të cilën, si më thënë në mënyrë pra për të thënë në mënyrë të thjesht e, e paguan këtë në shtetë një produkt ka një qmim po të marim një, një qmim të, të thjesht ka një, produ, një produkt ka, ka një qmim 100 lek dhe një të vëshëp prej 20 lekësht Kjo një zëdek, për para se produktit të shqitet, dhe është derdur në, në shtetë. Dërko, kër kuj, kuj produkt të shqitet, të themi qumë shti u shqitek agropërpunuesit, atër e agropërpunuesit e blenë këtë produkt plus të vëshën, pra pagua 100 lek dhe 20 lek të vëshën. Atër e produesit i parë, ka derdur 20 lek në shtetë dhe merë mer mbrapë që këtë 20 lekështë. 
dhe të shmime produktet nga elet 100 lek. Agro përpunoj si të bëmë jetën gjë, gjatë kohës përpunimit i ashton vlerën me 100 lek, po ndërko, si pasoj e gjithë operacionet, gjithë veprime që ka bërë dërë, pra i ka shtuar vlerën dhe duhet paguaj taks për këtë, dërë në shtetë një taks për e 20 lekësh, dhe 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 shesi produktin me 200 lek. Atere, kur kjo e shetë, të themi dyqani, do dhe blejt të ky agropërpunuajs të shmimin me 300 lek. Dhe nga këto 300 lek plus të vëshën, 20% dhe cila në këtë rast do tjetë 400 lek. Atere, nga këto 400 lek, të cila ti merë halka e dytë, ose të themi përpunuajsin, 20 lek a i ka paguar më parë, të këpërduajsin, dhe 20 lek ja dherë të shtetit. Dhe e mband vetë, pra në mënyrë të ishtuar, e mband këtë 20 lekësin, ndërkohë në shtetë janë dherë të 20 lekësin. Dhe arim në fazën e tre, që është shqici, pra është dyqani, dyqani dhe është shqeci 300 lek, të themi që dyqani shton dhe e 100 lek, dhe dyqani pra, dhe shqet këto produkt me 300 lek, plus 600 lek që është që është të vërshërë. Të gjashin lek, gjithmonë i pagun në fund, pra gjithmonë të vërshën, të ati më bërë në shtuar, e paguan konsumatori, e paguan konsumatori final dhe e mbjetë shtetit. Të gjashin lek, i merë dyqani, por vjera e cila të vërshërë, e cila është paguar në shtetit, është gjashin lek. Ndërko, qmimi që, qmimi që ka paguar prodhuajsi, ose të temi lëndet e para që kanë paguar prodhuajsi, ka paguar përpunuajsi, ka paguar dyqani, nuk kanë dërshuar. Pra, në qëpse është paguar naftë, ose është paguar energje elektrike nga prodhuajsi, qmimi saj nuk kanë dërshuar. Prodhuajsi, ka përgjë naftë, një me... Ju lutem, në mënyrë që t'jemi sa më spesifik dhe mos t'umbasim në shifra, sepse janë ato që do është edhe audienë sa dolo dhe duke qenë se është dite djelë në bitë gjitha. Pra ju thoni që pagesa e të vëshës në disa instanca të përpunimit të një produktit, si kurse është qumëshi për shembul për të kaluar të gjitha ato, paguat shtrejnë në fund gana e konsumatorit i cili e katër... Po... Jo se paguat shtrejnë nga konsumatorit. Paguat në disa instanca që akumulohet. Në rastin që moravën, të vëshërë e transferohet nuk paguaj të vëshëp të vëshëp e paguaj gjithmon për vlerën e shtuar pra qdo hap qdo hap ki ka shtuar një vlerë produktit dhe për këtë vlerë të shtuar është paguar të vëshëp dhe kjo ndodhë për subjektet të cilat paguaj të vëshëp problemi që kemi ne si do mos në bujësi është që subjektet prodhuaj se janë subjektet pa të vëshëp ato nuk është kaktojnë nuk është karkojnë do të vëshëp kur unë ta është në fillim që prodhuaj si e njës me minus 200, pra ka paguar 200 lek në shtetë për të vëshët, dhe një mi lek ja kërkon agropërpunuar se do se ja kërkon bjerësit final. Kërë është subjekt të vëshëve, kjo nuk ka rëndësi se përsa i e merë braqë, por në momentin që a i nuk është subjekt të vëshëve, do të thotë që këtë të vëshët, a i ose do të asbrejsin nga fitimet e veta, fitimet e ti, ose do të ashkarkoj bjerësit final. Pra, në halëpën që ne kemi me tre etapa, ose që ofte me dhe etapa, do të kemi që, nuk do të kemi një mi, plus një mi, plus një qin, plus një qin, plus një qin, plus të vëshën, për do të kemi një qin dhe një zet, plus një qin, plus një qin. Pa tjetër, po kjo akumulohet në fundë. Shpimi urit me me një zet e, urit me një zet përqin në halëpën e parë, sepse prodhuesi, pa të vëshën nuk e shkarkon do të të vëshën në nuk e merë mbrapës do të të vëshën të cilin e ka paguar më parë. Kjo të thotë një qmi më i lartë për konsumatorët dhe të thotë një qmi më i lartë për për produesit. Atere, dhe të thotë që shteti për të njëti prodhim merë të vëshën dyherë, pra për artë të në produesit, për artë të në produesve të cilët nuk janë subjektet të vëshës, Shtetje e merë e mblet të vëshën dyherë, si nga prodhuesi, ashtu dhe nga konsumatorë. Pra, Zoti Fico, dhe rështu dalim në përfundimin që blektorët nuk duan të merë me blektori, sepse shtetje i vjela ta më shumë se gjduhet. Apo jo, është kjoj problemi vetëm sot që hasim ne? Kjoj është nga problemi, pra kjoj është problemi i pari politikës, pra. 
Që pra, politika e është e para. Pra, kur ne futemi, bro, dhim, kur politika nuk në favorizon, politika në këtë rast nuk i favorizon prodhuesit pa të vëshër. Pa tjetër. Kush është, kush është problemi Problemi që të kthejmë të kthejmë Biju lutëm, sepse kemi kaluar shumë ko televizive Dhe nuk kemi dhënas një zgjidhje Për të këtujer të problemi Ne sot, si konsumator Ku e gjejmë uh, handikapin Të blektorët, të produkti Të cilësia e ti, të kështeti Kush është ajo që nga bënd Mos të ham uh, produkte Të uh, cilësore Dhe Dhe pse jo, edhe të lira, se ndosht apo na dali më lirë produkte të importit, të poturemi drejt atje? Êshtë të vërtet që unë nuk zjata, por nuk është, nuk është të thjesht. Pra, duhet ditur se si funksionon politika dhe duhet ditur se si funksionon ekonomia, por gjithur zhjide, sepse e, është ajo që thash më parë. Ose do da shikojmë nga pikpamja e prodhuesit, ose do da shikojmë nga këndë vështrimi i përpunuesve, ose do da shikojmë nga këndë vështrimi i, i, shqiz, i shqizve, i dyshanit, ose do da shikojmë nga ana e, e blesve. Pa tjetër, në gjithë... Që në gjith... të mund të mund të mund të konsiderojmë të gjithë ta aktorëve, se si gjithë ta ndërveprojmë në njëre tjetërin, Dhe si si mund dërturen në interesat e gjithë tyre për të pasur... Atër, atër, po, po ju a letësoj, po ju a bëjnë ndryshe pyetjen. Me qenë se kemi vetëm 2 minuta në dispozicion, a mund të përmbledhim ne se si mund të gjithë zhjidhje këngër që i kryuar? E, në ratë pare në politikat, e në qëtë mongelin politikat, pra shtetit duke a bëjnë qartë fermerve që e mira e tyre është që punojnë me skim të vëshëve, pra të skimi nuk s'kemi stalo, ose nuk s'kemi prodhojës blektorijet e cilat punojnë pa, pa të vëshë, por nga në tjetër kjo ka, ka kosto, dhe nuk është, kost, nuk është asë pak i lirë që të futes në, në të vëshë, dhe këtë e të regon realitetit. Nga në tjetër, në qofë se ne nuk i shpangemi këto dot këti realiteti, atëre duhet kryuar lecira financiare, pra duhet kryuar subvencionet, duhet japin subvencionet për prodhusit, ose duhet kryojmë subvencione për përbjersit. Subvencione për bjersit është që të, të ishe të vëshërë dhe kushimet. Pra mbetëm i gjithmonë në patrën e të vëshërë. Duke më spatur të vëshërë për kushimet, ato dhe paguajnë më shumë që një pjesë me madhe e qmimit, do të imbedet për dhuesve dhe i gjithë zinqiri, pra dhe për punuesve. Pra kjo është politika, në ratë parë është politika. Pa, kemi ngecur të politika, sepse s'kemi kaluar endet të asë një halë këtjetër, dhe realisht të jemi në limite. Asë e zhjithet teknike, po unë nuk me ndojë se zhjithet teknike funksionojnë pa politikë. Zhjithet teknike ne mund të flasim uh, gjithë ditën, por pa patur një zhjithet politike nuk ka zhjithet teknike. E kuptoj. Uh, pra ndaj, mund të futemi në zhjithet teknike dhe zhjithet teknike janë shumë ta. Problemi, problemi malë që kemi ne janë duke filluar nga shifra. Shifra që jepin statin në, në jo dhe i statin, se se jepin Ministria e Bujësis dhe, dhe pastaj i statin mërë nga Ministria e Bujësis, nuk janë shifra, për, për mua nuk janë shifra të bërteta, nuk të regojnë, po të krajësojme me Greqin. Greqia ka rreth 100.000 lop që prodhojnë qumërs dhe rreth 300.000 lop të cilat prodhojnë mish dërsa ne kemi në Shqipëri dhe Greqia prodhonë rrët 20%, vetëm 20% të që qumështi të, të nevojave të banorve të, të sa të, të dërsa Shqipëria ka 300 milo që prodhonë qumësht dhe prodhonë dhe si pas Ministrisë Bërësis dhe instatit prodhonë 100% të nevojave me qumështi në prodhonë vëndit ma djarijet në shifra që janë të, të cudiqme të, ma ditë frikshme që shqiptarët konsumorë rrët 300 litra qumësht për frim në vit i njemi rekordmen në, në bot me këtë sasit konsumit qumështit e cila në i farmjërë nuk i, nuk i, asë nuk i, nuk i qëndron realitetit Zotë i fico, një pyetje, një pyetje dhe fundit për cilën duha një përgjigje ju lutem sa më shkurt se jemi e kemi kaluar limitin në këto momente që flasim Qfar po ham sot? Kemi produktet sigurta? Kemi produktet të vendit që vlejnë më shumë se sa ato të importit? Uh, siguria fa nga, nga shteti, nga shteti që kemi. Në shteti e jofim gjitha i që është, pra djetë se sa qfar kontrole është janë, qfar masa është janë. Uh, fermeri, uh, fermeri do të mbjetoj, kur njëri unë do të mbjetoj, mund të bëjtë gjdo gjdo. Pra, kjo të duhet marrë për asujsh që në qofë se e qojmë atër që prodhonë në drejtë mbjetesës, atër i do të prejsës gjdo gjdo. 
Si shumë janë janë politikat, në rrasën e presim që e i që mbjeton në japit në sigurojnë dhe ushimin e ushimin tonë për diqëm, do të presim që të gjërën. Më nuk është asë një qudi që të presim që qudira pra nga e i që i cili e ka mjetë mbjetese, të marrë së që të gjërë. E drejtë, do të viso shumë falemderit që ishit me ne, do të ambyll me atë që vetë kërë ministri e ka pohuar herë pasere, ne mund të zgjedhim të mos merem i fare me politikën, po politika në fund të ditës është ajo që merë gjithë më me ne. është një pyetje kjo se që farë po hamë që nuk do marë kur për gjigje, përsa ko që nuk do ketë vullnet të përbashkët nga gjitha instancët. Ne kemi një shkëputje tjetë... Duhet për politikë, më shumë politikë për ushqimin se politikë për politikën. Pa tjetër, pa tjetër. Kemi një shkëputje shumë të shkurë të publicitare dhe rikëthejemi me karnavalet e shkodrës këse rrafë. A2, partner ekskluziv i CNN në Shqipëri. Në një gartë të vazhduar me Korqën, Kryeqendra e Verjut, Shkodra, kalon për para këtë fundjavë të kësa këthejet në qender të vëmëndjes për karnavalit e sajtë të famshme. Zymë të sia që karakterizon dimri nuk thyë dhe u thyë gjithashtu nga dritat që bajtën gjallë deri në orët e vonat të natës, jo vetëm qytetarët dhe aktivistët angazhuar në këtë fest, por edhe vizitor të shumë që u bën pjesë e Shkodrës. Për të kuptuar më shumë, kemi në lidhje direkte një Shkodrane dhe Po mendoja që në këtë biset do ju gjeja me një mask venecijane që e përstate gjithashtu me karnaval. Ja, e kam skill simbolit. Pa tjetër që po. Ader, ju lute më thoni që farë lidhë shkodru me karnavalet? Në fakt, shkodra, si për shumë gjërat të tjera, 
është e para edhe për këtë fest. Tradita ka njësër që para viteve 20 e njohur në, në qytet edhe si festa e syretënve. Përse për shka këtë maskave apo mimikave që realizoheshin në përmjet pikturave në fëtyr, ato bëni disa mimikat ose syretër të njohur ndryshe në qytet të cika silnin në silnin buzqeshje, por edhe transmitonin emocionet e tjera. Tradita në atë ko, ishte që përveç pjesës tradicionalet të ecës për shëtitjet, apo parakët të artistëve, apo qytetarëve të nërshëm të veshur me, me maska, apo me veshje tradicionalet, apo përpisin edhe në përdyrë të qytetarëve, për t'i bërë për qeshur, apo nga një herë dhe për t'i trëmbur, Uh, gjithmon kjo fest është uh, tradicionali uh, realizohet dhe simbolizohet edhe pjesën e përpunimit dimit dhe ardhjes uh, ardhjes të përndërës. Sigurisht që pat me gjatë për ju dhe si bukraturë është një për ju dhe shkëpukje të kësaj feste, por uh, është rikë thyrë për të festuar gjdo vetë. Sigurisht që pavarësisht është festu gjdo vetë një të shkodër. Uh, standarti po themi i realizimit të këti organizimi ka qënë i ndryshëm në vitet të ndryshme. Nuk dua të përmën pjesën pra të, të, të kaluarës apo të standarti që u rithëll uh, në vitin 2024 për herë parë, për dua të seksoj të një element që gjdo shkodran, por edhe pjesa që ka ardhë për ta, për ta frekuentuar nga jashtë shkodrës, ka një nërkutimet më të bukra, është balo e vitu 2012, organizuar um, nga një si përmarës, që është një kërthisht drejtusi, i drejtusi i teatrit një gjeri tashmë, uh, që përpërthën fabrikën e maskave venecianën në shkodër, e vetmja e kësaj natyre në Shqipëri, por edhe në Itali, uh, në atë ko, por edhe, edhe këtë vit uh, të përmarës u përshi në organizimi, dhe gjitha uh, maskat, për qire dhe këtë spidën time, por edhe veshjet uh, mondane, uh, klasike, por edhe që reprezentojnë uh, tipikisht një tradit uh, edhe kultur të Venecia, të para këtë fëmjavë në rrugën e shkodrës, janë pikrisht të kësaj, të kësaj si përmare. E dhe rejtë, cilat ishin disa prej aktiviteteve që ja vlen të theksohen, sepse nga imajet ilustruese që kemi në transmitim në këto momente, duket qartazi që gjithë shka është ajo që duhet përveç se motit që mësa duket nuk ju ka dimuar. Uh, organizimi shumë i mirë i gjithë palve, bëri që ditën e premte që ishte dhe hapja uh, e, e funjavës së gjatë të karnevaleve, a uh, përshka kurseve të motit ishte parashikuar të bëhej uh, në pedonale u transferuan në teatrin Migjeni, ku ishte parada e shkollave, një gjë shumë simpatike për të ndjekur për të gjithë familjet por uh, që kishin fmit pjesë uh, pjesë të paradave, por edhe për qytetarët e tjerë shkodrës, uh, teatri ishte plot edhe pjesa e jashtë teatri ishte gjithashtu plot. Pra nisi me paradën uh, e, me paradën e shkollave, pas ditën ndërkohë si me magji, edhe për pjesën që puna nuk, puna nuk humbet kot, atë nuk shkon dëm, në momentin që ishte parashikuar light show apo festivali i dritave, i projekcionit para bashkis, shiu si me magji baroj, dhe kanë shiuar të gjithë, e kemi shiuar të gjithë qytetarët, pjesën para bashkis, në këtë festival dritash, ashtu si kur se ka vjuar dheri në orët të para të mëngjesit, një grup shëtitës artistës, por edhe qytetarët si kërët janë vetofruar për të bërë pjesë e aktivitetit, me veshjet klasike të balove dhe me maska, kanë shëtitër gjithë të hubet kërësore të qytetit, duke ndaluar në për publikte, në për bare, në për restorante, për të përshëndetur njerëzi. Kjo ishte e prejtja. E puna ka vjuar me paradën e të rinjve, me face painting, që është bërë bërnda hojë të bashkis, të kundruar edhe për tjel harej për gjithë fëmijët, janë shpërndar maska falat. Jo vëtëm të, uh, jo vëtëm kjes e organizimit, por edhe një grupë e vëllënatarë që ka um, fërë për qirë, për të gëzuar gjdo fëmijë dhe gjdo qytetarë që ka dashur të ishte pjesë. Por të ndoj uh, edhe djevë me light show edhe me koncerti dhe grupin shëtitës janë përfshirë në hartën e aktiviteteve më shumë se sa një duzin me bare dhe restorante të cilët kanë, kanë pas aktivitetet të dedikuara pikrisht për këtë fes. Ishte shumë interesante të shifnim um, um, miqë apo dashamir jo vëtëm nga shkodra, por të premte në, në dark, 
rrugët ishim plotë dhe me miqë që vini një vetëm nga kërë qyteti, por edhe nga qytetet e tjera, edhe do të kulminojnë pikrisht sot, kër kemi të ftuar një grup që edhe do të performojnë nga Korqa, por edhe nga Tuzi si një bashki e cila është shumë afer me shkodrën edhe pjesë e disa bashkëpunimeve tash në sistematike. Nuk më dojnë qëtër të tërë. Nuk ju ndahat shpirti nga Korqa, e shoj që e keni një krahasim të vazhdueshën për matje forcash. Zonja Bilali, si mund bëhesh pjesmarës përveç se një spektator, se ndodhë që nuk më vjenë edhe fjalla, në rrugët e Shkodrës, a ka kosto nëse duat të kem një mask, të kem ato veshjet karakteristike? Atër, maskat e theshta janë shpërndar falas për të gjithë qytetarët nga bashkia Shkoder, ndërko që maskat veneciane janë kanë qënë pra në marveshje me subjektet që kanë organizuar festa, për shumë dhejtë pje një gotë ose të haje një darkë në një nga këto dhëzin barësht dhe restorantësh, ishin vetë subjektet që këshin marrë përsi për pjesën e pjesën e e maskave apo të veshjeve, ndërko që për klientët, sigurisht ishte ishte falas, nuk ishte posto ekstra për maskat. Kjo ka qënë atmosfera e të gjithë gjithë funionës, nërko që ku shka dashur që të kishte edhe veshjet, edhe të bëndë të këtë pjesën e paradës, është përfshirë në organizim. Kemi pas ju vetëm artist, por edhe qytetarë të tishë, të rinë, të reja, që kanë dashur të provoni një herë malëshi në këtyre fëtanëve, që kanë ardhur ekskluzivisht nga Venecia, për të bërë të parakalimin në tre ditor në gjithë qytetin. Një shfaqje mërë kuhushme, ju vëtëm për vajzat edhe djemë që kanë veshur edhe një stil krejtë, një stil krejtë tjetër, por edhe për ne qytetarët që vrapuam për t'i fotografuar, për t'i uruar, por edhe për t'u knatë që s'yni për një gjatë që nuk është e shpesh, Për ne është tradit në shkodër, por i këthimi i këthimi nivellit standardit ishte tjetër gjë. Jo më kot dhe nukti edhe kërë ministri që familjarisht në një vizit private ka vizitohën të mbrëm light show në edhe gjithë organizimin. Me sa duket kërë ministri u përqëndrua gjithashtu që të jep të jehonën e duur kësaj festet e karnevaleve, por ju përmendet që sot pritet gjithashtu një koncert me tëftuar, Qëfar e finalizon? Qëfar është ajo karakteristik që unë nëse zjedhë që sot të njëse me njerë pas programit për në shkodër, nuk duhet a hun basë të kësa vjetje? Gjdo fest karnavalesh kulminon me djegin e dordolecit. Pra dhe një sot pas dite, në këtë gjë tipike, por edhe shumë simbolike, por edhe për së përdohet që tashma gjdo gjë e dimrit, apo e mundimshma, apo e dhymës, lejmë pasë, për të marrë një tjetër rëlloj energjit që të asilë pranë vera, unë dhëtë i këshiloja, si po se të prejmë të nga më këshiluar dhe mi të akorë me shumë miqë nga kërë qytetin në Shkodrë, gjithashtu dhe një pjesë kanë vendosur dje të vizitonin Shkodrën duke bërë që kapaciteti i hotele dhe brënda qytetit të ishte komplet një zauruar, i sugjeroj që edhe sot një pas dreke, dhe pas dite shumë të këndshme me energji shumë pozitive të kalojnë në Shkodrë, sepse Shkodrë është qytet që feston, nuk është rastor, i gëzon zemra qytetit dhe ajo është energji në gjithëse Me këtë thirje tuaj ndë doja të që të ambyllim këtë lidhje direkte, shumë falemderit që në kushtuat nga koha juaj dhe gjithë një e gatshme për të folur për Shkodrë Me shumë knetësi, ju mërë presim Falemderit Rusia dhe Ukrajina kanë zhvilluar një prebetejave më të mëdha ajërore. Ushtria e Putinit sulmoj me dronë jugun, lindjen dhe veriun përfshirë kërë i qytetin Kiev, ndërsa forësat e Zelenskit lëshuan dronët në detin e zidhe në Belgorod. Rusia zhvilloj mbi 260 sulme në Zaporizhja gjatorve të fundit. Rusia dhe Ukrajina kanë zhvilluar ato që po konsiderohet në atë luftës të dronëve. Sirenat e alarmit të dëgjuan gjatë natës në jug, lindje dhe në qender të Ukrajinos, të cilat u pasuan me një sëri dronës që goditën edhe strukturat civilës. Në një reagim për shtyp të ushtriz vendase, mësot që objektivi kryesori Rusis në këto sulme ishte shkatrimi mbrojtjes antiaerore për mes raketave KH-31P, gje e cila si pastyre nuk u arrit. Ndërko, asë Ukrajina nuk qëndroj në heshtje, dron të armatosur mirë u rëzuan gjatë natës nga mbrojtja ruse pranë qytetit kufitar të Belgorodit, por edhe në detin e zi. 
Ministria Rusa e Mbrojtjes, si cilësoj këto sul me të ushtris Ukrajina se si terroriste dhe që kishin si qëllim të shkaktonin panik të populatat civile. Ga në tjetër, presidenti Zelenski nuk haroj ofensive në rafshin diplomatik. Në takimin e ngështatës, lideri Ukrajinas pas i falenderoj përëndimin për mbështetjen, u shpre se lideret e këtyre vendeve e kanë të qartë se për qëfar ka nevoj Ukrajina në këto momente. Ju e dini shumë mirë se qëfar kemi nevoj për të mbrojtur qje i tanë dhe për të forcuar trupa tona. Si dhe për të gjithë mbështetjen që në nevojitet për të vazhduar të jemi të sukses shumë në detë, e kuptoni gjithashtu se ne kemi nevoj për të tani. Ne kemi besim të kju. Ndërko, komandantë shumë të baterive në ushtrinë Ukrajina se, ankonë se tani ata thjesht duhet të rezistojnë me qëfar të munden, pas i kam betur shumë pak municion në dispozicion, kjo do të thotë se ata mund të godasin vetëm objektivat me përparsin më të lartë një kufizim që i lejon trupat ruse të avancojnë më shumë, Ndërko, Kongresi Amerikan vion që të mos apërvoj kërkesën e presidenti Joe Biden për ndimën prej 60 miljard dolarësh për Ukrajinon. Vladimir Putin është më i fort se më parë dhe me pushtimin në Ukrajin me ushtrin e ti, a i po e mba në presion të vazhdueshëm të gjithë për ndimin duke i treguar që në këtë kontinent ka një peshkop të ri cili nuk të latet nga sankcionet e vazhdueshme ekonomike dhe kërcënimet sepse nga momenti në moment di të të surprizoj duke bashkuar në një Evropën dhe Azin. Përbalë është një Volodimir Zelenski, cili paralemroj një kunder ofensiv të re për të kërkuar më shumë për krahje, që me sa duket nuk për mund të largoj rete skepticizmit. Të gjitha këto zhvillime i ka ndjekur që prej pikë zero, Gjavajir Qardaku që kemi në slutë, falem dhe Gjavajir që e këtu, të kësa të silë në mund dhe e mjellë ma e bardhë, qëfar përgjigje mund të më japësh? Mjel ma e bardhë, faktikisht, është një prej armëve të shumë të në arsenalin e madhë që posedon në Rusia, dhe ka ishën pikërisht Topolev, është një loj avioni me aftësi bërthamore që mund të posedoj armë të shumë të, dhe që është pilotuar nga vetë presidenti Vladimir Putin para pak ditve, duke të reguar kështu duke dhënë edhe një mesaj si për Ukrajinën, po ashtu edhe për përëndimin, të cilin a e konsideron si të përfshirë disi në këtë betë, të e në ushtarake që ka njësur në Ukrajin para 2 vite është me 24 shkur të vitit 2022 duke theksuar që në arsenalin e ti të pakten arsenalin bërthamor, 95% e cilit është rinovuar, ka theksuar vetë Vladimir Putin, duke lëndë kuptot që një ndër opcionet mund tjetë edhe përdorimi këti arsenalin nëse si që ka deklaruar dhe paralemruar më herët zëvëndës presidenti i kshilit të sigurimit të rusis Dmitri Medvedjev, nëse avionet F-16, avion të fuqishëm të luft të përëndimit do të arrinë në Kjev, kjo do të përbënd të një kërcënim të drejt për drejt për Rusin dhe duke lëndë kuptot edhe një kërcënim drejt për drejt për ato që e konsideron të ashmë integritet teritorial të Rusis, ku përfshien edhe rajonet e aneksuara si Zaporizhja, Donetsk, Luhansk edhe të tjera në lindje të Ukrajinës që të ashmë Rusia i konsideron si ku fjerin e rritë të saj me Ukrajinën, por që pretendon që të bëj edhe avancimet të tjera edhe për të përmbushur atë synimin për të aprer Ukrajinën në një vi le da themin do shta edhe naturale ku përshkron lumi Dnipro por që është duke përfshir edhe Odesën në jug për t daljen në detin e zi Ukrajinës, por ka që në këmë mesajë që ka lëshuar drejt për drejt presidenti Rus Vladimir Putin që është në gjendje edhe të përdor arsenalin për sa morë për të mbrojtu pikërish këtë vi ku fitare të rejtë të që konsideron të zyrtarish të ketë Rusia për nga në tjetër përëndimi ka theksuar vazhdimisht që ku fjeri është a i që është përcaktuar në vitin 1991 dhe që është një orë zyrtarisht edhe në organizate në kombëve të bashkuara, ku Ukrajina ka pjesë të saj edhe krimen që është aneksuar në vitin 2014. Gjëvajur, nga përëndimin e vinë gjithmon informacione që janë të bashkuar, do japi për kraje në duur Volodimir Zelenskit që të jetës për para, një kunder ofensivu njësë dhe përfundoj para së të njësë dhe faktet janë që si kurse materiali që ndoqëm për para kësa interviste, ka surë me vetëm nga Rusia në drejtim të vendeve të Ukrajinës. Se nuk korespondojnë të të dhana? 
Faktikisht, ajo është dëshira e shprehur nga presidenti Ukrajinas, Vlodimir Zelenski, i fshehur pas fjalis që po përgatisim një surpriz për Rusinë, në cila është kundër ofensiva tjetër e radhës, pasi ajo e njësër vidin e shkuar, ka dështuar dhe nuk ka sjedh rezultatet e dëshiruar të pakten për Ukrajinas, si që pretendonin që në gjusëpën e atyre rajonëve të aneksuara, të vinë të ajo së mbrapsja u shtrisë ruse për të marë disi edhe një fitore në teren për të përmjërsuar edhe pozicionin e Ukrajinës në trezën e negociatave dhe prandaj nuk ka negociatat pak nëse pas ekspert vendorkomtar për shkak të humbjeve të Ukrajinës në këto momente por duke ju rikësyër edhe pjesës së kunder ofensivës gjithë shka varet nga ndimat përëndimore. Pra nëse do të vi paketa e madhe 60 miljard dolar shenga në shtetëve të bashkurat Amerikës që të aprovodë dhe të kaloj halkë në fundit të kongresi që është doma e përfajsuezve, por nga nga tjetër edhe ndimat e bashkimit e Europian që ende kanë ngecur disi në ato sfidat e fundit teknike është blokada e Viktor Orban të Hungaris që po pengon pasi dëshërën të specifikoj që ato fonde të mos jen fonde që u meren shteteve antare për shkuar në drejtim të Ukrajinës për të ndihmuar ushtarakisht. Faktikisht, vetë Zelenski e ka konfirmuar që situata në teren, situata me municionet dhe me armatimet është te për e vështir, është te për delikate në këto momente, janë ushtarë të shumë që po raportojnë komandatet e tyre, por edhe komandën qëndrore në Kjev që armatimet po mbarojnë dhe i ushtën një udzim i drejt për drejt që pjesën e konsideruash me të tyre, ta përdorin vetëm për të goditur baza apo pika strategjike të ushtris ruse dhe jo të gjdo kolon ushtarë, jo të gjdo tank, por vetëm ato pikat kryesore që mund të bëjnë vërtet dëmin që konsideron apo pretendon që të bëj ushtria e Ukrajinës kunder rusis, pra është një situat të për e vështirë në linjën e partë të frontit në përbalje me rusin, që ka ka detyruar që ushtarë të shumë shumë tashmë për së mbrapsen të Ukrajinës, për duke i lënë një teritor të lirë Rusisë që për e fiton duke shumë pa mund dhe pa një luft, por tashmë ka përdojrë dhe dronët për të shprejrë edhe një herë atës unimin kryesor të pakten që duhet të arrit dheri në Kjevë, pakten si pas urdrave të Vladimir Putin dhe të gjithë atyre makinerisë rëndu shtarake që posedon në Rusia. Arritja në Kjevë nga ushtria ruse në kupton fundin e luftës dhe së mbrapsin e për ndimit? Fundin e luftës do të nënkupton të nga ana e Rusis, pra nëse ushtria do të arrinte në Kjev, do të bënda atë që kërkon dhe Vladimir Putin që nga fillimi ati që ka konsideruar operacion special ushtarak, pra rëzimin e qeveris aktuale të kryesuar nga presidenti Volodymyr Zelenski dhe vendosjen e një presidenti, por edhe antarëve të tjerë të kabineti qeverisës që të kishë një linjë më pro ruse, pra që të braknistin një herë mirë orientimin apo dëshirën e madhe për të antarëve arsuar në NATO, por edhe në bashkimin e Europian për të orientuar si që është Bielorusia po vendet e tjera që janë nën sundimin e Vladimir Putin dhe në mardhenje të për të ngushta ushtarake ekonomike edhe kulturore me Rusin, atëherë Rusia do të pranon të do të shpalte një fitore fundin operacionit special ushtarak dhe do të pretendon të atë denazifikimin e Ukrajinës me rëzimin nga pushtetit të Vladimir Zelenski Por nga nga tjetër, nga përëndimi naturisht që nuk do të pranohe një gjithë tjil, naturisht që do të mereshin vendime të për seriozet pakton, saj përket vimësis të luftës, ndo shta mund të kishim edhe një përbalje të drejt për drejt mes ushtrisë të NATO-s dhe Rusis, pasi do të konsideroj një kërcënim mbëritja e Rusis dhe provokime do të ishin edhe më të shpeshta nga se ka ndodhër deri tani mes Rusis dhe ka hutë lindë dorë ku do të kufizohe i kufiri i ri, mu da të rikëshu i federatës ruse, pasi e gjithë Ukrajina do të konsiderohe një tok e aneksuar e pushtuar nga Rusia dhe kufiri i ri, Rusis do të ishte Polonia, por edhe vendet të tjera që ndajnë një kufi tashme me Ukrajinën por edhe pashkuar dhe rikëtu kanë qënë provokimet vazhdueshme që kanë sjedhë edhe kanë rritur atë rezikun e madhë të një përplasje mes ushtrive të natos që janë vendosur për gjatë kahut lindor për të përforcuar pikërisht të frik për të bërë balë një sulmi të mundë shumë nga Rusia gjë e cila një skenar i cili mund t'ishte edhe më me shance më të mdhaja për të ndodhër nëse do të binte Kjevi në duartë e Rusve.
E drejt, uh, kohët e fundit nuk po flitet më dialogu, që prej filimit ndoshta mund të theksojnë këtë gjenga Volodimir Zelenski, por ka një thirit të drejt për drejt ndaj Donald Trump që të vi në frontin e luftës dhe prej andej të bëj një telefonat që do jetë të funda sa një ere për gjithmon. Pyetja e që linë atyrshëm nuk ka të bëj me Zelenskin, por Vladimir Putin, a po fërkon duart që Donald Trump të kthejet në shtëpin e bardhë? Faktikisht, rusët edhe kur thon të, të vërtetën e kanë një, një gënjeshtër në, në atë, le da themi kështu, pasi zyrtarisht, presidenti rusë Vladimir Putin ka pretenduar ose ka deklaruar të pakten që më shumë preferon që Joe Biden të vazhdoj të jetë në kryet të shtëpisë bardë, pra të jetë presidenti shtetet bashkurat Amerikës, krasuar me Donald Trump, asi si që seksoja i është një person, një politik ka një pa parashikushëm që uh, merë vendime te për të nëzituara dhe mund të qonte edhe në një uh, zmadhim të konfliktit apo një përfshiri më të madhe uh, të vendeve të NATO-s në konfliktin e nisur në Ukrajinë, se sa Joe Biden që gjithë të ko është treguar më i kujdeshëm, si në deklarata ashtu edhe në ndimën e ofruar për Ukrajinën, por gjithashtu edhe në aspektin politik pasi kanali i, i komunikimit mes uh, pakton shtetët bashkurat e Amerikës dhe Rusis edhe pse është reduktuar ndjeshëm, vazhdon të betet i hapur për qështje të ndryshme dhe shpeshher palët edhe në forumet të ndryshme kanë diskutuar për mes uh, krye diplomatve të tyre në njërë në anë Sergej Lavrov në anën tjetër Anthony Blinken që kanë diskutuar pikërisht për qështje në Ukrajinës uh, dhe në një farë pike kanë prekur edhe se si mund vi fundi luftës me gjitha të uh, uh, versioni i Rusis është i qartë pakten uh, më shumë se sa i Amerikan versioni i Rusis është akuza e lëshuar drejt uh, Volodimir Zelenski që është një politikan i marrë rob apo i rëmbyrë nga përëndimit të cilit i është ndaluar kategorikisht uh, të ullet në tryezin e negociatave me Rusin, por nga nga tjetër përëndimi e konsideron të pa mundur që të flitet aktualisht për negociata pashje me, me Rusin në kushtet aktuale pasi Rusia thëdimisht duhet heqë dorë nga të gjitha pretendimet e saj që është edhe rëzimi i qeveris në Kiev, por ashtu edhe qarmatosja e plot e ushtris Ukrajinase dhe heqëja dorë nga orientimi nga NATO dhe bashkimi Europian i Rusis, kushte që e konsideron të papranueshme nga shtetë bashkurat Amerikës për të arritur një pache të plot në, në, në Ukrajinë. E drejt, sot që po flasim, Volodimir Zelenski është duke ndjekur ëndrat e ti, apo është i rëzuar në kurthin e dikujt apo të qka e tjetë. Sot që flasim, faktikisht, Vëllëdimir Zelenski është një uh, politikan, i cili është isfilitur, le da themi kështu, nga këto dy vite luft, është një politikan që pavarësisht të gjitha atyre uh, drithijeve politike, mungesës së mbështetjes në disa raste, por edhe kurtëve të ngritura nga Rusia me negociatat e fillimit të pajqës që përfunduan me gjysmën e ekipit të ti, negocuës që rezultuan në një farë mënyre të lidhur me Rusët, ka ishën edhe njërës të burgosur, ka pasur edhe për plasje ku është vrarë njëri nga negociatorët në ekipi në Ukrajinës gjatë një ultimi për nga to takimet e fillimit, pra ka pasur komplote, brenda komploteve që e kanë vështirësuar edhe më shumë figurën apo punën e, e përditshme të presidentit Volodimir Zelenski aktualisht është një figur politike i të cilit i garon populariteti si në arenën ndërgomtare, po ashtu edhe brenda qarqeve apo atyre koridoreve të ngushtat të politikës në Ukrajin që kanë filluar të shmë zërat kunder që po kërkojnë edhe zëvëndësimin e ti, mbajtjen e zjedhjeve edhe pse kushtet aktualisht në një gjendje lufte nuk lejohen pak në në basë kushtetutës të Ukrajinës që të mbahen zjedhje kërë është palur ligji luftës në dhe gjithë vendin, gjë e cila pa mundëson edhe mbajtjen e zjedhjeve apo pjesmarjen e të gjithë qytetarve me drejt vote në këtë proces që të konsideroj legjitim, gjë e cila ka sjedh, e ka vendosur të pakten Vëllidimir Zelenski në një pozit te për të vështir, duke pas nga njëra anë kërcenimi në rusë gjithë një më shumë që kërkojnë uh, kokën e Volodimir Zelenskit me atentatet të panurta që janë tentuar uh, kundër ti si në Kiev, po ashtu edhe në rëthanat të tjera, por nga anë tjetër edhe përëndimi duket si kur është lodhur me disi atë lojen politike që shpesher Zelenski bën me kritikat të drejt për drejta dhe me 
tregimin e disa sekreteve në bisedat të për private me lider të ndryshëm, gjithë cila si duket nuk po i siel nuk po i siel favore, nuk po i siel atë rezultatin në dëshiruar në aspektin e negociatave, kujtojmë këtu që ka pasur një grindje serioze në një prej samiteve të fundit të NATO-s me disa lider lidhur me dërgimin e avionve F-16 në Ukrajinë, por nga anë atjetër NATO është një aleans që është kryuar të pak të nëzyrtarish në misionin e nësaj për vetë mbrojtje dhe jo për të sulmuar që e cila ka sjellur edhe stepja në dorëzimin e disa armatimeve që ka vështirësuar dhe motej pozicionin aktual që gjende Zelenski. E drejt, kontributin në radhës Shqipëria i e pjavën që pason një samit me disë Ukrajinës dhe vendeve të Evropës jugore dhe lindore në bajat në Tiran në favor të kujt vetë Ukrajinës apo edhe Shqipëria për fiton të qka në këtë rast. Shqipëria për fitimin e saj e ka marë edhe në angazhimin që ka pasur në këshirën e sigurimit të kombëve të bashkura me drejtimin e saj seance ku ka pasur një përplasje të ashpër verbale mes përfajsuesve të Ukrajinës dhe të Rusis që kanë qënë përkatsisht presidenti Volodimir Zelenski dhe nga anë atjetër Ministri i Ashtëm Rus Sergej Lavrov në atë seance të e për të tensionuar ku të pakton nga aleatët e ngusht të Shqipëris vendet atare të NATO me në krye shtetë bashkurat të Amerikës dhe nga bërshkimi Europian ka marrë vlerësimet të larta, lidhur me menagjimin e asaj situatet, dhe tashmë është hapi radhës po në ndim të Ukrajinos që vjen me këtë samit që organizot për një mbledhje fondesh për të ndimuar Ukrajinos në këtë moment veçanërish kritik dhe te për të vështirë për shtetin e Ukrajinos, gjë e cila sërish do si e të vlerësime për shtetin shqiptar, pasi e gjithë vëmendja botrore qofte dhe për një dit do jetë e përqëndruar në tiranat të ku do të jetë i pranishum edhe vetë presidenti Ukrajinas Vlodimir Zelenski, cili jo rastësisht të gjitha palet kanë zjedhur Shqiprin, që është një vend antar në NATO, është një aleati ngushti shtetëve të bashkuara, por e ka të reguar vetën si në rastin e OKB-s që është një aleat në këto ko edhe për shtetin e Ukrajinës gjë cila do të sjellë edhe për fitime financiarë të cilat konsideron të në këto moment jetike për vimësin e rezistencës Ukrajinës ndaj pushtimit të rusë. Pra, Volodimi Zelenski do jetë në person i pranishëm në Tiranë. Kërë do është është një lajmë që intereson dhe gjithë kujt prej fansave të ti që ka kryuar gjatë kse kohë që ta kenë mafër. Gjëve jo shumë fëllem dire që ishe këtë. Dere që. Do të gemi e shkëputin e fundit publicitare dhe rikëthemi me një tjetër të fëtuar. Fjala Kaliri Aty ku zëri të gjohet Dhe veprimi nuk ka ku fi Sepse gazetaria që ne bëjmë është pasioni i mendimit pa agend Për të treguar të vërtetën Të vërtetën për mes fakteve Pa kompromis Pa interferens Auto blinda të policisë Kosovës Këto janë fityrat që ju shihni Zëri që dëgjone Unë jam Ervin Koci Unë jam Arman Bejrami Unë jam Ronila Joti Kjo është pjesë e dukshme e një Arman të profesionistë të shtë përkushtuar Arbërësht të cilët kanë ruajtur traditat Dhe kjo është një mision që shetë rritë së ardhmes U dhejqur nga kureshtja dhe besimi Për të treguar me vërtetësi Realitetin ku jetojmë Në një kokur politika prodhon kaos, është e nevojshme të shojim për te i lajmi. Qeveria kanë zhërë nga sirtarët një qasë për të kontroluar spakun. Në një kokur informacioni, udhishjet nga agendat, është e nevojshme të bëhen analiza faktike. Për të mos të dërzuar e rësirës në bëtëse të sistemit të jetër drejtsis. Edi Ramen, e mbror dhe të maltin të mani. Në një kohë krizash, përkohet gazetari cilësore. Ne kërkojmë normalitetin me njëherë. Në të kanë zënë karrigën, kim bajnë karrigën. Skedari i politikë, një emision nga Ervin Koqi. Gjdo të shtunë në orën një setë në A2 CNN.
Qytetarët kanë fotur. Kanë qenë rrëth 1.2 milion fletë votimi në kutit. Shqiptarët e bënë zgjedhje në tyre. Tropoja shkon roz. Bashkia e dëvoli po surprizon me rezultatin. Në Gjirokastr trendit duket në favor të Zotit Golemi. Rezultat i është goxha i thellë. Verdikti foli për mes votës. Kandidatët e parti socialiste e kërësojnë në pjesën më të madhe të bashkive. Ne raportua me vërtetësi. Nëmbi 7 një votues nuk janë paracitur në këtë të votimit. Dion procesi në mërimit. Në vlorë është bërë trend mos votimi. Vëjtësët në rritë në të knashme. Gara të jetë dëm për dëm. Në mërimi ka nisur dhe thorës një e 35 minuta. Për herë pas herë ka ndo një fletë që është të kontestuar. Në mërimi sigurisht është në bjullur. Të ketë surpriza dhe të ronditje në rezultatet finale. Të tre bashkit fituese për partin socialiste. Fitojme 55 një vota plus. A i deklaroj se do të njohë zgjedit. Në njëgjarjet më të rëndësishme, A2 CNN është aty. Sekretari Amerikani Shtetit e Ntoni Blinken viziton Tiranën. Njëgjarjet fillojnë të bëjnë sens kur shien nga një këndë vështrim tjetër. Sila është kjo hilesi pasush. Andjeni ju si opozit një përgjësi morali që besoni se do votojnë në deputetet e partiz demokratike. Qëfar është? që bazë erore, qëfar do të vendoset aty, si da shkauza e kësaj proteste, përse kërkon se liberishën sot edhi rama në burkë. Për mes pyëtjeve, nisë ndryshim. Sepse nuk do opozit, ne nuk po nanjojnë të drejta që nga një kushtetuta. Gada ju lute menjë. Ajo të ardhur me i premtim për të zhidur problemet në migracionit. Bëra gjenë më të mirë të mbroja kushtetutën e vendit ti. Baze për parur operacional. Kauzat janë sa qytetare, ashtu dhe politikët. Gazetaria kryon perspektiva të reja, kur shkon për te i lajmit. Ditari, me bruna që fliku, gjdo dit, duke njësur nga ora 7.10. Zotë Rama ka njërë në qëndër në votimit të votuar. Putit e para të hapura. Pak minuta në këtë ditë të peza konzgjedhjesh. Të uhemi nga ura e forë në fitore e si të. Bashkia do të drejtohet nga Zoti Beleri. Bje Shkodra në thonjë za rimeret Kavaja. Dhe të vene të vecin që falë i fitore. Në gjarjet më të rëndësishme, A2 CNN është aty. Paraja Levis Boton Gjisë e cili prej nesh ka një fatur për të paguar Nga faturet e dritave tek taksat e makines Nga ushimet e shportës tek investimet e luksit Nga fatura e celularit tek shkollimi fëmive Të gjithë ka një fatur për të paguar Investimet e rëndësishme Kërkojnë informacionet e duhura Impakti ekonomik Reflektohet për mes analizave konkrete Si duhet tjetë? Kështu duhet tjetë? Po, edhe është 75% e tira. Sa të atim kam paguar i nderuar? 5 milion e poshtë, pa. 0 të atim. Në kundë në qëndër të tira, në zëmetë nga 7-10 milion euro investit. Do është është dëbërësish. Atë e më të gjërë. Jo, se unë po flisja. Më të gjërë. Sa para ka marrë e ka i shtetit? Ekonomia dhe biznesi prodhojnë një debat të vazhdueshëm. A2 Biznes. Nga Aurora Sulqe. Kë nuk është kapiteni juaj, por kreministri juaj. Tani jemi më afer. Armatimet të rënda se kostruar nga policia e Kosovës. Kosovë në Serbia të take immediate steps to de-escalate tensions. Direkt nga zemra e Kosovës. Kosova do t'imbroj kufit e saj në gjdo të set dhe me gjdo kusht. A2 CNN Kosova. Prendimi du të ndyshoj qasin dhe i Balkanit. Sëpo në nëshkrun, po shtonë zjedhje. Si me nëshkrim, si pa nëshkrim, ti ke bo pranim. Shto iniciativ që është në kundër shtime kushtetutën nuk du të pranohet. Nuk jam i sigurt që asociacioni juaj nuk është autonomi. Sulmi armatosur në bajnës ka ndryshuar gjithë shka në trujezën e negociatave. Sakë të kriminale janë e luftura në vëri. Gjdo minut, gjdo njarje, të gjitha zhvillimet, gjdo mbrëmje, Nga hëna në të prente, në orën një set, ditari Kosova.
27 lider të bashkimit Europian do t'jenë në Tiran. Partia Demokratike që ka thirur edhe protestën e sotme. Vivoreki dhe range del ruolo. Una domanda perfektisime. I gjithë vendi është ndikuar nga kushtet e rënduar atmosferike. Fokusi ku do të vendoset. Zgjerimi i kufive të Europës. Pre Ministri Kurti dorzoj kërkesën për të antarësuar dhe në bashkimin e Europian. Pranimi nga Republika Tseke që ka dhe presidencen aktuale të bashkimit e Europian. Kosova nuk arriti që ta marrë liberalizimin e vizave. Brenda aktivitit ne do të kemi vendime pozitive. Një raket inskander ka shpërthyër në Kramatorës. Internet 7.8 të shkallë së rritër ka goditur Turqin dhe Sirin. Dramat një zorë janë në umet vërtet në lafë. Funerali i shtetror në ndertë të mbretë reshës Elizabeta e dytë. Ka pasur 2 minuta heshtje në të gjithë Britanin e madhe. Mirë se vini në debatin a dy sjenen. Hyeti e të drejt për drejta. Ku e shekur e ministri shkeli në tëres me kërkesat për komisionet i morë? As një interferencë. Se duhet mos e ndajmë aksionin e opozitarizmit ma të qëfar bëbën drejtsia me politikën sot. Fakte të pa kundërshtueshme. Besoj se është herë e pa që kërë e tërbëjt publike sotë. Qëfar pritët të ndodhë si e tërë nga kërkuvën? për të folur me gjuën e të vërtetës. Ju dhe po, ju bëgjien për gjitha që farë jusni dhe për qëfarë për dëndoni. Debat nga Alba Alishani, nga e hëna në të ente, në orën 20.30. Pes gjarjet më të rëndësishme të javës, pes gjëra për të mos u humbur, në vetëm 5 minuta, bëhu pjesë e rjetit të informimit të A2CNN, skano QR kodo se bëj subscribe. Da të duar në rarë rezultarë për qësit votimit. Zotë e Rama ka të njërë në qëndër në votimit të votuar. Këtit e para të hapura Pak minuta në këtë dit të pëza konë zgjedhjesh Të uhem një nga vëdha e fordë një fitore e sike Bashkia do të drejtohet nga zoti Beleri Bje Shkodra në thonjë za rimeret kavaja Dhe të bënë të vecin të shpallë të fitore Në gjarjet më të rëndësishme A2 CNN është aty është vendi ku fjala ka liri Aty ku zëri të gjohet Dhe veprimi nuk ka ku fi Sepse gazetaria që ne bëjmë është pasioni i mendimit pa agend Për të treguar të vërtetën Të vërtetën për mes fakteve Pa kompromis Pa interferens Auto blinda të policisë të Kosovës Këto janë fityrat që ju shihne Zëri që të gjone Unë jam Ervin Koci Unë jam Arman Bejrami Unë jam Ronila Joti Kjo është pjesë e dukshme e një armant e profesionistë të shtë përkushtuar Arbërësht të cilët ka ruajtur traditat Dhe kjo është një mision që shedri të ardhmes U dhe ishur nga kureshtja dhe besimi Për të treguar me vërtetësi Realitetin ku jetojmë Pasuria me madhe që ka një riu është shëndeti. Për të kuptuar shëndetin ton, në duhen këshilat e duhura, 
Ne do të vim në shtëpituje për mes një program të veçant. Shqecimet! E kthejmi në transmitim të drejt për drejt, Ukrajina ka par gjithë dhe gjithë në këto dy vite, mbi të gjitha ka umbur shumë qka, por sërish e gjenë forcën të qëndrojnë në këmb dhe të ngrihet. Për këto i duhet me dojë mos më bështetja e përëndimit dyshues, pas një kunder ofensive që nuk shkoja spak si gjithë, Ukrajina mbi të gjitha në tregoj të gjithëve, të vërtetën që Vladimir Putin e fshite prej kohë është autoritetin e ti të vërtet. Qëfar përfajson sot Ukrajina? Na e thot liderja e parti zëri në parlamentin Ukrajina. Skira Rudik që është me ne. Miss Rudik, hello and welcome. Hello, thank you so much for having me. It's a pleasure to be here on the show. Falem dheri të zonja Rudik që më keni, është kënajsi të jeme ju. So, Miss Rudik, how have you been these two years? E pyës e si ka qenë gjatë këtyre dy viteve Ukrajina dhe Ukrajinas? Well, indeed, it was very tough. Në fakt ka qenë shumë e vështirë. But if we look back, we need to remember that not all, not too many people believe that Ukraine will stay for more than a couple of years. And we are fighting, and we do this for two reasons. The first reason is brave men and women of Ukraine, but the second reason is brave men and women of democratic countries that are standing with us. Që burat dhe grat e Ukrajinës të kenë lirin e tyre dhe t'i këthen besimin shteteve demokratike që janë me ne dhe në mbështesin. So, what's your strength after all with all that happened? Cila është pika e fuqisë Ukrajinës dhe pas gjithë kësaj që ka ndodhë? Well, our main strength is our resilience and the fact that we are fighting for the right thing. We are a sovereign country. We are a sovereign country. All the other countries in the world. So what is happening right now is that we are fighting against it. And we are fighting against it. And we are fighting against it. Dhe ajo që përndohë të një në botë nuk është ajo që duhet të kishtë ndodhër në një botë të lirë. Do you still think, Mr. Rudik, that you have the world with you in this moment? A besoni se keni botën me ju tani? Of course we plan to win the war and we have no other choice. Ne po tentojmë që të fitojmë të luft dhe kemi mbështetin e gjithë botës. Duhet të rritim Ukrajinës të gjitha teritorit e saj. Gjdo gjë që kemi parë gjatë gjithë të saj kohë e ka qenë të me ruese. Dhe ne po luftojmë da gjithë shkaje në mënyrë që të kemi atë që duham. What haven't we seen so far, I mean the world, and what have we not understood from this war yet? Shfar nuk kemi par, dhe rikani, dhe shfar nuk kemi kuptua nga lufta. That the Western world is living with is that you can talk to Putin and you can have an agreement with Putin. I think the recent events have shown that in Putin's talk, and that she's talking, and this is what we are doing here. I think the Western countries have been very careless with Putin's attempts to attack other countries, like Georgia, Ukraine, and Putin has shown that dhe mendoj se kjo është lufta që ne kemi fituar diri tani. But what's the mistake we make when mentioning Vladimir Putin? Cili është gabimi që ne bëjmë dërko kur përmendi Vladimir Putin? I think it is in hopes that Russia can execute on their part of the deal. I think right now there is no... Mendoj se gabimi vetëm që bëjt është të shpresa se Rusia mund tjetë pjesë e marveshjes can make sure that Russia will keep their part of the bargain or any kind of the agreement. They totally break all the international laws and there is no way to make them come out of that. As me kushti dhe marveshi, ajo ka shkelur dheri në këtë momente të gjitha ligjet në dërkomtare për të arritur këtu ku jemi sot. Mr. Rudik, seeing him in a Tupolev plane, I mean Vladimir Putin, should we fear him or is just a propaganda from Russia? Të kësa e shojim në një avion të poleva, duhet të kemi frik nga i, apo është tjeshtë propaganda? All the information that we are receiving from central Russian channels is a propaganda. And is used... Një shka që ne dëgjojmë nga kanalet e informimit rusë është propaganda fund të fundit? To impress the outside world. Sepse që limi të tyre madhore është të bëjmë përshtypje botës e jashtëme. 
Dane is the same person that was sitting like three meters from all the guests uh, and making them like to to do three tests for COVID. Do you think it is the same person? Në fund të fundit Vladimir Putin është një të person që ule tre metra minimum i larkë tyre dhe u tregon të gjithve se qëfar duhet të bëjmë, mendoni se kemi të bëjmë të njëtë një person. But playing the good one, he said that it's open to dialogue. Are you in for this? A i duan të mirë në kërëtot se është i apër për dialogu, në ashtu ka i në gati. What will come out of this dialogue? We already had some agreement with Russia and Polish. Nuk është pandemja ty, por të qëllimi që ka këtë dialog dhe qëfar delin ajë. And our eastern territories, and look what happened. I think that the main question... Kemi parë dhe në këto momente pushtimin e teritoreve që nuk i përkisin dhe shikoni që pa ka ndohë. And the best showing of having having the dialogue would be to stop the war and pull his soldiers back. Kushte i vetëm për të ullur të dy apalet në dialogë është ndalimi i luftës dhe tërheqja e ushtëris së ti. So, why didn't you respond then to his interview given for an American journalist? Pse nuk ju përgjigjet atëherë e intervistës ja i bëri për një gazetar Amerikan? It has already been announced how Russia intervened with the US elections previously. And we need to take everything that they are doing right now as another attempt of doing so. I think that Europe is very important right now. Sëse Rusia ishte në praktës gjedjeve dhe gjithë shka e përdori për të ndërhyrë jo vetëm në ato lokale, por edhe për gjatë votës për të komunikuar me opinionin publikë dhe për të dhënë atyre për gjigjen që Rusia do që shtetet e tjera të mendojnë. Situata për momentin në shumë rezikshme dhe gjithë shka ka në fokus sigurin. So, is Ukraine preparing for another offensive? Mr. Zelensky told so. A është gati Ukrajina për një ofensiv tjetër? Presidenti ta që po. If we will receive the weapons from our allies. Kjo do ndodhë në momentin që ne do të marim armët nga ljatët ta. But we need our western allies to deliver on the political promises that have been made. And all our military plans depend on that. Like right now, the military... Në të rendi në të momente ne kemi dhe pruar shumë mirë dhe jemi të rëguar të gudzimshëm, ta një është momenti që vendet antare dhe ndimëse të të regojnë atë që duhet të bëni që prej filimit në mënyrë që kjo ofensiv të marë fund një ere për gjithmonë. What did go wrong at the first one? Qëfar nuk shkoj me ofensivën e parë? I mean the counter-offensive. The main issue is related to the speed of the delivery of the weapons. Gjithë shka lidhet me shpesin e vëgjimit të armëve? Ones that we need and sometimes it's not the same amount or and the same types of weapons that our military allies are able to provide us with. Sepse kemi parë që gjithë kësaj kohë dërgjimi e tyre nuk ka ardhur në momentin e dur dhe në sasin e dur. Was the fighter jets. And though they are already promised to us, we have not received them just yet. And no NATO dhe gjithë shka që nga shpërëntuar dhe rinë këtë momente nuk kam dërritur e ende pra ndajt dhe thira jonë është për të gjitha shtetet që të shpejtojnë të gjitha procedurat atyre Miss Rudik, I would have another question for you dhe doja t'ju bëja një tjetër pyetje which has to do with the summit that will be held in Tirana next week Mr. President Zelenski also will be here How do you find Albania? Zotë, presidenti Zelenski do jetë këtu. A couple of times, working with our partners, and I was very grateful for all the support that we have received. And I think it's a great next step in the relations of our countries when the president will be visiting. We hope that there would be an agreement on military support and humanitarian support. But I want to thank to Albanian people for taking on Ukrainian refugees and giving them roofs over their head. It is very important for us. Jo më kote lashtë që të dëgjohe gjatë gjithë kohës të kësa, po e thonë të këtë gjë, kemi parë që të të regohet shumë e zonja Shqipëria, thotë zonja Rudik gjatë gjithë kësaj kohë në bashkëpuni me aleatët e tjerë dhe qëndrimi që ka pasur kundër kësaj luftet të njësur nga Rusia dhe Vladimir Putin, është një lami mirë ardhja e presidentit në Shqipëri, sepse duhet pa tjetër të falenderojmë Shqipërin për mbështetjen dhe që të shkoj më tej përsa i takon 
këngullis për një mbështeti ushtarake në të ardhme. Nuk duhet të arrojmë një fakt, thot ajo, që deri në këtë momente duhet përgëzuar, është a i i pranimit të gjithë refugjatëve Ukrajinas që kanë ardhur në Shqipëri dhe ku kanë gjetur një strej për kokën e tyre. Ms. Rudik, thank you so much for being in this live program. I hope everything will be very well in the near future, not in the long one. Thank you so much and glory to Ukraine. Falem derit që ishet në këtë transmitim të drejt për drejt, uroj që gjithë shka të jetë mirë në të ardhmen e afer dhe adhjo atë të larkëtën për një takim tjetër me ditarin do tjetë ajo rës 5.10, më par ju kujtoj që do tjeni në shëqërinë e Denisa Pasholit dhe edicionit informativ për të gjitha zhvillimet që karakterizoj një të djelë si kjo e sotmja. Miru pafshim.